మరియు ఇవ్వడానికి ఒక చిన్న నాకైతే కేవలం వాక్యము కన్నా ఎన్న అయినది మరేది లేదని నేను భావిస్తున్నాను వినుట వలన విశ్వాసం కలుగును మరియు అది దేవుని యొక్క వాక్యము వినుట వలన ఉన్నది బుధవారాల్లో మరియు బహుశా ఆదివారాల్లో ఆదివారపు ఆరాధనలో ఏదో ఒక దానిలో కాపరికి కొంచెం విశ్రాంతి ఇచ్చడము దానికి అతడు చాలా అర్హుడై ఉన్నాడు మరియు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథములోని ఒక పుస్తకాన్ని తీసుకుందామని అనుకున్నాం మనం అలా చేసేవాళ్ళం మరియు కొన్నిసార్లు దాని మీద ఒక సంవత్సరం వరకు ఉండేవాళ్ళము మనం ప్రకటన గ్రంథం మీద స్థిరంగా ఒక సంవత్సరం పాటు గడిపిన ఒక సమయం నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నది అయితే ఓ మై మనము నేర్చుకున్న ఆ విషయాలు మరియు అది ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదో అటు పిమ్మట మనము వెనకకు వెళ్ళి మరియు ధాన్యల గ్రంథాన్ని లేదా ఆది కాండమును లేదా నిర్గమా కాండమును తీసుకున్నాము మరియు కేవలం వాటిని అధ్యాయుల వారిగా తీసుకున్నాము మరియు అది సరిగ్గా బైబిల్ అంతటినీ కలిపి ముడివేస్తుంది ఓ నేను దాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కాసేపైన తర్వాత మనము పొందుకోవలసింది ప్రభు మనల్ని ఆశీర్వదించటను కొనసాగించి మరియు మనం ముందుకు వెళ్ళిన ఎడల మనం ఇక్కడ కొన్ని నిజమైన లోతైన విషయాలలోనికి ప్రవేశిస్తాము నిజంగా లోతైన కార్యములు మరియు మనం దానితో పాటు లేఖనము గుండా ఒక చోటు నుండి మరొక చోటుకి వెళ్తాము మరియు నేను లేఖనాన్ని లేఖనముతో పోల్చుటకు ఇష్టపడతాను అది ఆ విధంగా ఉండవలసి ఉన్నది అది కేవలం అందమైన ఒక గొప్ప చిత్రమై ఉన్నది మరియు మనం అధ్యయనం చేయుచున్న ఈ పుస్తకంలో మనము దానిలోనికి ప్రవేశించబోచున్నాము ఓ రక్షణ మరియు దైవిక స్వస్థత మరియు అద్భుతములు మరియు కనికరములు మరియు ఓ అన్ని ఇందులో వస్తాయి మరియు బహుశా నేను కూటములకు వెళ్లవలసిన పరిస్థితికి నేను వచ్చినప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఒక కూటములకు వెళ్తానో ఎప్పుడు ఒక కూటములకు పిలువబడతానో నాకు అసలు తెలియదు ఎందుకంటే ఒక నిర్దిష్ట పనిని చేయడానికి నేను నడిపించబడినట్లు అనిపించనంత వరకు నేను ముందుగా ఏది ఏర్పాటు చేసుకోను మరియు బహుశా అది ఉదయానికి ముందే కావచ్చు నేను కాలిఫోర్నియాకు వెళ్ళవచ్చును మెయిన్ వరకు లేదా కేవలం ఆయన నన్ను ఎక్కడికి పిలుస్తాడు అక్కడికి వెళ్ళవచ్చును ఆ కారణము చేతనే నేను గొప్పగా సుదీర్ఘ ప్రయాణ ప్రణాళికలను ఏర్పాటు చేసుకోను ఎందుకనగా నేను దానిని చెయ్యలేను నా పరిచర్య ఆ విధంగా రూపించబడలేదు మరియు అది కేవలం భిన్నమైనది మరియు ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా విశ్రాంతి కోసం ఇంటికి వచ్చాను ఈ చివరి కూటములో నేను ఇరవై పౌండ్లు తగ్గాను సహోదరుడు మెర్సియర్ మరియు సహోదరుడు గోడ్ కొద్దిసేపటి క్రితం ఉన్నారు మరియు ఇట్లా అన్నారు సహోదరుడ బ్రహ్మం నీవు చేసేది నేను గమనించాను నీవు నీ హృదయం అంతటినీ దానిలో పెడతావు నేను ఇట్లా అన్నాను ప్రభు కొరకు మీరు ఒక సరైన పని చేయగల ఏకైక మార్గం అదే అయి ఉన్నది అదేదనగా మీకున్న ప్రతి దానిని మీ శక్తి అంతటిని మీ ప్రాణమంతటిని మీ హృదయం అంతటిని మీ మనస్సంతటిని మీకున్న ప్రతి దానిని క్రీస్తు కొరకు ముందంజలో ఉంచుట అయి ఉన్నది మీరు ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు దానిని సరిగ్గా చేయండి లేదా దాన్ని అసలు చేయకండి చూడండి కేవలం దానిని వదిలేయండి మీరు ఒక క్రైస్తవునిగా ఉండబోచున్న మీరు కలిగి ఉన్న ప్రతి దానిని క్రీస్తు కొరకు వెచ్చించండి అనగా మీ సమయం మీ ప్రతిభ మీకున్న ప్రతిదీ నేను ఈ యువకుడిని ఇప్పుడే గమనిస్తున్నాను అక్కడ పాట పాడుతూ వాయిద్యాన్ని వాయిస్తున్న ఆమె నీ భార్య కదా సహోదర బర్న్స్ ఆ యువజంట మరి అది ఒక పియానో కాదు అది ఒక ఆర్గన్ కూడా కాదు కానీ అది ఏదో ఒక రకమైన వాయిద్యమై ఉన్నది వారు దానిని పట్టుకొని వాయిస్తూ మరియు ప్రభు కలిపి ఏదో ఒకటి చేస్తుంటారు బహుశా మీరు అలా చేస్తూ మరియు పాడుతూ అట్లు ఆత్మలను గెలుచుకు అదేమైనా గాని ఏదో ఒకటి చేయండి ఒకవేళ మీరు మీరు ఈల వేయగలిగితే సరే ఈల వేయండి ఏదో ఒకటి చేయండి కేవలం సాక్ష్యం ఇవ్వండి లేదా దేవుని రాజ్యము కొరకు ఏదైనా చెయ్యండి మీరు ఏది కలిగి ఉన్నా దానిని దేవుని సేవలో ఉపయోగించండి ఇప్పుడు మేము ఎక్కువ సేపు ఉండడానికి ప్రయత్నించడం లేదు 
ఎందుకనగా మీరు పని చేస్తారని నాకు తెలుసు మీరు పొద్దున్నే లేవవలసినది మరియు నేను ప్రతి ఉదయం ఉడకల వేటకు వెళ్ళుచున్నాను నేను మీకు నిజం మాత్రమే చెబుతాను నేను చేస్తున్నది అదే అయి ఉన్నది అందు నిమిత్తమే నేను ఇంటికి వస్తాను కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకోవడం కోసమే మరియు కావున నేను దాదాపు నాలుగు గంటలకు లేచి అడవికి వెళ్ళి మరియు సరే కొద్దిగా వేటాడి మరియు పిమ్మట నిద్రపోచున్నాను మరియు నేను ఆ బరువులో కొంత భాగాన్ని తిరిగి పొందుచున్నాను తద్వారా నేను కొంత సమయం తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకుంటాను ప్రభు చిత్తం అయితే మరియు ప్రతిది బాగానే ఉంది సరే ఇప్పుడు మేము మీ పరిశుద్ధ గ్రంథములను ఇవ్వబోచున్నాము మీరు ప్రతి రాత్రి మీ బైబిల్ గ్రంథములను తెచ్చుకోవాలని నేను కోరుచున్నాను మీరు అలా చేయగలరు ఎవరికైనా కొన్ని లేని ఎడల చదువుచున్నప్పుడు ఎవరైనా అనుసరించాలనుకున్న ఎడల మేము ఇక్కడ కొన్నిటిని కలిగి ఉన్నాము ఆ ద్వారా పాలకులలో కొందరు వాటిని అందజేస్తారు ఎవరికైనా ఒకటి కావాలా సరే కేవలం మీ చెయ్యి పైకెత్తండి సహోదరు డాక్ ఇక్కడికి వచ్చి మరియు ఈ బైబిళ్లను తీసుకుంటాడేమోనని ఆశ్చర్యపోతున్నాను మీరు మరియు సహోదరు బర్న్స్ అక్కడ దగ్గరగా నిలబడి ఉన్నారు అది నిజమేనా బర్న్స్ అతడి ఇట్లు చెప్పడం విన్నాను ఏమిటి కాన్రాడ్ నేను అతన్ని పిలిచాను సహోదరుడు నెవిల్ బహుశా నాకు వినికిడి తగ్గుతుంది కావచ్చు బర్న్స్ అనే పేరును నేను ఎలా మొదట వినగలిగాను ఆ మనిషి యొక్క ముఖం నాకు తెలుసు మరియు కేవలం నేను అతని పేరును పిలవలేకపోయాను మరియు మీకు తెలుసా మీకు కొంచెం వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ నేను ఒక విషయం కనుగొన్నాను ఈ బైబిల్ చదవడం నాకు చాలా కష్టంగా ఉన్నది మరియు బైబిల్ చదవడానికి కళ్ళద్దాలు ధరించవలసి ఉండటం గురించి ఆలోచించడం అంటేనే నాకు అసహ్యం కానీ ఈ మధ్యనే నేను గ్రుడ్డివాడన అవుతున్నానని నేను అనుకున్నాను మరియు నేను శామ్ ని చూడటానికి వెళ్ళాను మరియు శామ్ ఇట్లా అన్నాడు నాకు తెలియదు బిల్ ఇట్లు చెప్పాను నేను నీ కొరకు ఎవరైనా వైద్య నిపుణుడితో సమయం తీసుకుంటాను నేను లూయివిల్కు వెళ్ళాను అది ప్రభు యొక్క చిత్తమై ఉంటుంది ఒక ప్రసిద్ధమైన నిపుణుడు నేను ఇప్పుడు అతని పేరు మర్చిపోయాను అయితే అతడు నా పుస్తకం చదివాడు మరియు అతను ఇట్లు చెప్పాడు నీవు ఎప్పుడైనా తిరిగి ఆఫ్రికాకు వెళ్తే నేను నీతో కూడా రావాలని కోరుచున్నాను అతను చెప్పాడు మరియు నీవు గనక ఆ ఆఫ్రికా ప్రజలు నిన్ను ప్రేమిస్తారు మరియు ఇట్లు అన్నాడు వారు చాలా మూఢనమ్మకస్తులు ముఖ్యంగా ఒక కత్తితో కోయబోనప్పుడై ఉన్నది కావున ఇట్లా అన్నాడు కంటి శుక్లాలు మరియు అట్టి విషయముల యొక్క శస్త్రచికిత్సల కోసం నా జీవితంలో ఆరు నెలలు ఇవ్వగోర్చున్నాను ఆ పరిచర్యలో మరియు అన్నాడు మనము కలిసి వెళ్ళగలిగితే మరియు ఆ విధంగా నీవు వారి అభిమానాన్ని పొందగలిగితే అన్నాడు ఇదప వారికి కంటి శుక్లాలు మరియు కంటి సమస్యలు ఉంటే ఇంకా ఇట్లు చెప్పాడు నేను దానిని ఆరు నెలలు ఉచితంగా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడుచున్నాను మరియు మీరు అతన్ని సంప్రదించడానికి అతని సమయం కొరకు ఎంత కాలం వేచి ఉండాలో నాకు గుర్తులేదు మరియు మేము ఒక చిన్న గదిలో కూర్చుని ఉన్నాము మరియు అక్కడ ఆ చీకటి గదిలో ఒక చిన్న ఎర్రని కాంతి వచ్చి ఉన్నది అంతెందుకు నేను ఆ అక్షరాలను చదవగలిగాను అది ఇరవై ఇరవై అని చెప్పుచున్నాను నేను దానిని ఎలాగైనా చదవగలిగాను మరియు అతను దానిని పదిహేను పదిహేను పై ఉంచాడు మరియు నేను దానిని చదవగలిగాను మరియు పిమ్మట పది పది పై ఉంచాడు మరియు నేను దానిని చదవగలిగాను అతను చెప్పాడు సరే మీ కళ్ళలో పెద్దగా లోపమేమీ లేదండి అయితే అతని వద్ద ఒక చిన్న టెలిస్కోప్ ఉన్నది అతను అక్కడ వెనుక ఒక చిన్న పరికరము ఉంచాడు మీకు తెలుసా ఒక చిన్న వస్తువు ఆ పాత టెలిస్కోపులు అవి ఎంతమందికి గుర్తున్నవి మనం వాటి ద్వారా చూసేవాళ్ళం కేవలం అలా పటములను చూసేవాళ్ళము మరియు అతడి ఇట్లన్నాడు మీరు దానిని చదవగలరా నేను ఇట్లు చెప్పాను అవునయ్యా అతను చెప్పాడు దానిని నా కొరకు చదవండి దానిలో ఒక ఓ దానిలో దాదాపు ఆ మాత్రం ఉన్న ఒక మొత్తం పేరా ఉన్నది నేను దానిని చదవడం ప్రారంభించాను అతను దాన్ని అలా పైకి రాగడం ప్రారంభించాడు అది నెమ్మదిగా మరియు నెమ్మదిగా వచ్చింది అతను దానిని అలా తీసుకొచ్చాడు నేను ఆగిపోయాను అతను చెప్పాడు 
నేను నీకు ఒక విషయమును చెప్పగలను నీకు నలభై ఏండ్లు దాటినవి నేను చెప్పాను అవును అది నిజమే దానిని దాటి చాలా కాలం అవుతుంది అతను చెప్పాడు నీవు దీన్ని ఎలా చేశావు అతడి కన్నాడు సహజంగా మానవ నేత్రము మీకు నలభై ఏండ్లు వచ్చినప్పుడు మీ జుట్టు నెరిసినట్లుగా మరియు అటువంటి వాటి వల్లనే మీ కనుగుడ్లు కూడా మసకబారును ఇంకా ఇట్లు చెప్పాను ఇప్పుడు మీరు చాలా కాలం జీవించినట్లయితే అది మళ్లీ తిరిగి వస్తుంది అతను చెప్పాడు దానిని రెండవ దృష్టి అని వారు అంటారు కానీ ఇట్లా అన్నాడు దాదాపు నలభై సంవత్సరాల వయసు గల ఒక మానవుడు అవి నిజానికి ఇట్లు చెప్పాడు వారి కళ్ళలో లోపమేమీ లేదు నేను నేల మీద పడి ఉన్న ఒక వెంట్రుకను కూడా చూడగలను దానిని నా నుండి తీసివేయగలను కానీ నా దగ్గరకు మరియు అతను చెప్పాడు ఇప్పుడు నీవు నీ బైబిల్ చదువుతావు ఇంకా ఇట్లా అన్నాడు నీవు దానిని నీ నుండి దూరంగా ఉంచుతావు ఇలా అన్నాడు కొంతకాలం తర్వాత మీ చేయి తగినంత పొడవు ఉండదు దానిని పట్టుకొనుటకు చాలినంత దూరంగా నీవు దానిని చాపలేవు అందువలన అతను నాకు ఒక జత కల్లద్దాలు చేశాడు మరియు దానిలో దిగువ భాగము అది చదువుట కొరకై ఉండదు అతను చెప్పాడు ఇప్పుడు నీవు నీ యొక్క వేదికపై మీకు తెలుసా ఇక్కడ ఉన్న గౌరవప్రదమైన బోధకులలో నేను ఒకడినని అతను అనుకున్నాడు మరియు కావున ఇలా అన్నాడు పైభాగము సాధారణ గాజు అర్థమైనది సాధారణ గాజు మాత్రమే మరియు మీకు తెలుసా దగ్గర నుండి నేను అలా చదవగలిగినట్లు ఆ దిగువ భాగంలో ఒక రకమైన వంపు ఉన్నది కావున నేను అసలు వాటిని ధరించుటకు అసహించుకుంటాను అవును మరి ఇప్పుడు బైబిల్ బోధనలు మరి నేను ఈ రాత్రి క్రొత్త నిబంధనను కలిగి ఉన్నాను కావున అది నాకు కాలిన్స్ క్రొత్త నిబంధనను కలిగి ఉన్నాను మరియు అది మంచి పరిమాణ ముద్రణను కలిగి ఉన్నది కానీ ఇప్పుడు నేను మరొక దానిలోనికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు బహుశా నేను ఆ పాత ప్రియమైన వాటి వద్దకు వెళ్ళి మరియు వాటిలో నుండి చదవవలసి ఉంటుంది అయితే అది ఏమైనప్పటికీ నేను ఇంకా చదవగలుగుటకు నాకు నేను ఏదో ఒక దానిని కలిగి ఉన్నందుకు నేను సంతోషిస్తున్నాను మరియు మరియు నేను దేనిని కలిగి ఉన్నా గాని దేవుని మహిమ కొరకు నేను ఇవ్వగలిగిన దానంతటిని ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వబోచున్నాను అతను ఆ వయస్సు గుర్తును తీసివేస్తాడని ఆశిస్తున్నాను నా వయస్సును దూరం చేయమని నేను ఆయనను అడగలేను నేను అవును మనమందరం చేయవలసిన ఒక్క విషయము మనము దాని గుండా వెళ్ళవలసి ఉన్నది మరియు నేను ఒకప్పటి వలె ఇక్కడ వేదికపై నిలబడిన ఒక చిన్న పిల్లవాణ్ణి కాదని నాకు తెలుసు నాకు నలభై ఎనిమిది ఏండ్లు మరియు కేవలం ఆలోచించండి సహోదర మై మరో రెండు ఏండ్లలో యాభై ఏండ్ల వాడినవుతాను మాయ్ దానిని నేను నమ్మలేకపోతున్నాను నేను కేవలం రెండేళ్ల క్రితం వరకు నాకు ఇరవై దాటినవన్న సంగతి నాకు అసలు తెలియదు అది నిజము అది నిజము నేను అసలు నేను దానిని నమ్మలేకపోయాను ఇంకా నేను అద్దములో చూసే వరకు నమ్మడం నాకు కష్టంగా ఉండే మరియు అప్పుడు అది అట్లున్నదని నేను తెలుసుకున్నాను కానీ కేవలం చూడటానికైతే నేను నా జీవితంలో ఎన్నడూ అనుభవించనంత మంచి అనుభూతిని పొందుచున్నాను మరియు నేను దానికి కూడా కృతజ్ఞుడనై ఉన్నాను సకల స్తోత్రములు దేవునికే కలుగునుగాక ఇప్పుడు మనము హెబ్రీల గ్రంథమును అధ్యయనం చేస్తున్నాము ఓ ఇది బైబిల్ లోని అత్యంత లోతైన అత్యంత సంపన్నమైన గ్రంథములలో ఒకటి నేను మీకు చెప్పుచున్నదేమనగా ఇది నిజంగా ఎలాంటి పుస్తకం అంటే దేవుడు అనుమతించి మరియు మనం దీనిలోనికి వెళ్లి చూసిన ఎడలా మనము అన్ని వేలలా దేవుని స్థుతిస్తూ కేకలు వేసేంతగా దీనిలో బంగారు మాటలను మనం కనుగొంటాము మరియు ఇప్పుడు నేను ఫెబ్రి పత్రిక అనేది ఇది నిజంగా ఏమిటనగా ఇది పరిశుద్ధ పౌరు చేత వ్రాయబడినదని భావించబడుతుంది అతడు మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుకు వెలుపల ప్రపంచం కలిగి ఉన్న ఒక గొప్ప పరిశుద్ధ గ్రంథ విషదకర్త ఉన్నాడు మరియు పౌలు వేరు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు 
పౌలు ఒక నిజమైన బైబిల్ బోధకుడు అనగా ఆ పాత నిబంధన అప్పట్లో వ్రాయబడినది బైబిల్ అను పిలువబడిన ఏకైక గ్రంథము అదే అయి ఉన్నది మరియు అతను హెబ్రియులకు చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు పాత నిబంధనను వేరు చేస్తూ మరియు పాత నిబంధన అనేది ఒక్కదానికి ఛాయగా లేదా ఒక మాదిరిగా ఉన్నదని చూపిస్తున్నాడు అక్కడే మనము ఆ గురిని తాకి మరియు సరిగ్గా అక్కడే ఆ ఒక్క ఆలోచన పైనే అక్కడే మూడు నెలల పాటు ఉండవచ్చు వెంటనే వెనక్కి వెళ్ళాలంటే మనం ఇప్పుడు మన బైబిళ్లను తిరగేయగలిగితే అవును మనము హెబ్రి పత్రిక ఒకటవ అధ్యాయంపై ఉన్నాము అయితే మనము ప్రకటన పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని తిప్పిన ఎడల ఆ ఛాయలను మీరు దాన్ని మరలా పరిపూర్ణముగా చూసేదరు ఒకవేళ మీ పెన్సిళ్లను కలిగి ఉండి మరియు లేఖనాలను వ్రాసుకొనబోచున్న మీరు హెబ్రిలో ప్రకటన పదకొండులో యోహాను పద్మాసుద్దీపంలో ఆకాశములో నిలబడి ఉన్న ఒక శ్రీని చూడటం మనం కనుగొంటాము మరియు ఆమె తన శిరస్సు మీద సూర్యుణ్ణి మరియు తన పాదాల క్రింద చంద్రుణ్ణి కలిగి ఉన్నది మరియు ఆ శ్రీ గర్భిణి అయి ఉండి ప్రసవ వేదన పడుచున్నది ఆమె ఒక మగ శిశువును కన్నది ఆ శిశువు పుట్టిన వెంటనే దానిని మింగి వేయడానికి ఎర్రటి ఘట సర్పము నిలుచుండెను మరియు ఆ శిశువు పరలోకములోనికి కొనుక్కోబడింది మరియు ఆ శ్రీ అరణ్యమునకు పారిపోయింది అక్కడ ఆమె ఒక కాలము కాలములు మరియు అర్ధ కాలము లేదా ఒక ప్రత్యేక కాలము వరకు పోషించబడెను ఇప్పుడు ఆ శ్రీ సంగమునకు సాదృశ్యముగా ఉన్నది మరియు ఆమె కన్న ఆ శిశువు క్రిస్తే ఆమె పాదాల క్రింద నున్న చంద్రుడు ధర్మశాస్త్రము ఆమె శిరసు మీద నున్న సూర్యుడు కృప ఆమె కిరీటంలో ఉన్న పన్నెండు నక్షత్రాలు పన్నెండు మంది అపోస్తలు మరియు అక్కడే అది ఉన్నది ఆ పన్నెండుగురు అపోస్తలు క్రొత్త నిబంధన యొక్క మహిమ లేదా కిరీటమై ఉన్నారు చూశారా ఏదైనా వేయబడినది తప్ప మరి ఏ ఇతర పునాదులు వేయబడజాలు చూశారా అది ఆ పునాది ఆ క్రొత్త నిబంధన ఆ అపోస్తలు అపోస్తలు యొక్క ఆ సిద్ధాంతము మరియు మొదలైనవి క్రొత్త నిబంధన యొక్క పునాది కిరీటమై ఉన్నది మరియు పిదప చంద్రుడు సూర్యుని యొక్క ఛాయ అయి ఉన్నాడు సూర్యుడు భూమి వెనక ఉన్నప్పుడు తన యొక్క కాంతిని ప్రతిబింబిస్తాడు మరియు రాత్రి పూట నడవటానికి చంద్రుడు కాంతిని ఇస్తాడు మరియు ఇక్కడ మనం ఎటువంటి ఒక అందమైన దృశ్యములు కలిగి ఉన్నాము కదా మరొక అందమైన దృశ్యం సూర్యుడు క్రీస్తును సూచిస్తున్నాడు ఆ చంద్రుడు సంగమును సూచిస్తున్నాడు అవి సరిగ్గా భార్యాభర్తల వలె ఉన్నవి మరియు క్రీస్తు లేనప్పుడు సంగము సువార్త అను చిన్న వెలుగును ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు కుమారుడు మరలా ఉదయించే వరకు అది దానిలో నడవలసిన వెలుగై ఉన్నది కిదప సంగము మరియు కుమారుడు చంద్రుడు మరియు సూర్యుడు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోతారు చూసారా చంద్రుడు సూర్యునిలో ఒక భాగం మరియు సంగము క్రీస్తులో ఒక భాగమై ఉన్నది మరియు క్రీస్తు లేనప్పుడు సంగము ఆయన యొక్క వెలుగును ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు పిదప చంద్రుడు ప్రకాశించుటను మనం చూడగలిగినంత ఖచ్చితంగా సూర్యుడు ఎక్కడో ప్రకాశిస్తున్నాడని అది చూపిస్తుంది మరియు సంగము క్రీస్తు యొక్క వెలుగును ప్రతిబింబిస్తున్నంత కాలము క్రీస్తు ఎక్కడో సజీవముగా ఉండి ఉన్నాడు ఆమె దానిని గుర్చి ఆలోచించండి ఇప్పుడు ధర్మశాస్త్రము కృపకు మాదిరిగా ఉన్నది కాని ధర్మశాస్త్రము రక్షించే శక్తిని కలిగి లేదు ధర్మశాస్త్రము కేవలం ధర్మశాస్త్రము అనేది ఒక పోలీసు పోలీసు మిమ్మల్ని జైల్లో పెడతాడు కాని మీరు చూడండి జైలు నుండి మిమ్మల్ని బయటకు తీసుకురావడానికి కృప అవసరమైనది చూశారా కాబట్టి క్రీస్తు యొక్క రక్తము సువార్త పాపము నుండి మనలను విడిపించును ధర్మశాస్త్రము కేవలం 
మనల్ని పాపులనుగా చేస్తుంది ధర్మశాస్త్రము కేవలం ఇటు చెప్పినది నువ్వు ఒక పాపివి నీవు దొంగిలించవద్దు నీవు వ్యభిచరించవద్దు నీవు అబద్ధ సాక్ష్యం పలకవద్దు చూసారా అది నీవు తప్పు చేశావు మరియు నీవు దోషివి అని చెప్పే ఒక పోలీస్ అయి ఉన్నది అయితే సువార్త ఒక శుభవార్త అయి ఉన్నది మన అపరాధముల నుండి ధర్మశాస్త్ర అతిక్రమముల నుండి మనలను రక్షించడానికి క్రీస్తు మరణించను మనలను బయటకు తెచ్చుటకు క్రీస్తు మరణించను ఇప్పుడు పౌలు అతడు మారిన వెంటనే అతడు ఏ సెమినరీని సంప్రదించలేదు లేదా ఏ సేవకులను కూడా అతడు సంప్రదించలేదు అయితే మీరు గమనించారా అతడు అరేబియాకు వెళ్ళి మరియు మూడు సంవత్సరాలు అక్కడ అరేబియాలో గడిపాను ఇప్పుడు ఇది నా అభిప్రాయం ప్రకారము అది ఇప్పుడు మనము దీని నేపథ్యాన్ని పొందవలసి ఉన్నది తద్వారా అది ఎంత ముఖ్యమైనదో మనం తెలుసుకుంటాము మరియు ఈ రాత్రి మొదటి పాఠం ఏదనగా మనము మన నేపథ్యాన్ని తీసుకుంటాము ఇప్పుడు పౌలు అటువంటి ఒక బైబిల్ బోధకుడై ఉండెను ఎందుకనగా అతడు అన్ని కాలములలో ప్రసిద్ధి చెందిన ఆ గొప్ప గమలియలు క్రింద బోధించబడ్డాడు మరియు అతడు ఆనాటి అత్యంత సుప్రసిద్ధమైన వారిలో ఒకడు అతడు ఆ ధర్మశాస్త్రము మరియు ప్రవక్తలను గూర్చిన గొప్ప బోధకుడు కాబట్టి పౌలు ఆ విషయాలలో బాగా తర్ఫీదు పొందాడు మరియు పిదప ఇట్లుండటను బట్టి నేను అతన్ని ఇష్టపడుచున్నాను ఈ గొప్ప ప్రత్యక్షత అతని హృదయములో నిజాయితీగా ఉన్నాడు ఒక నరహంతకుడు స్టెఫెన్ మరణానికి సమ్మతించాడు మరియు రాళ్లతో కొట్టబడి చంపబడుట వలన ఆ రాళ్ళు మరియు మట్టి దిబ్బల క్రింద స్టెఫను చనిపోవటను చూశాడు స్టెఫను తన చేతులను పరలోకము తట్టు ఎత్తి మరియు ఇట్లు చెప్పుటను పౌలు చూసినప్పుడు అది అతన్ని తాకి ఉంటుందని నేను అనిపించున్నాను ఆకాశము తెరవబడుతను నేను చూస్తున్నాను మనిషి కుమారుడు దేవుని కుడిపార్శమందు నిలిచి ఉండుటయు నేను చూచుచున్నాను మరియు అతడి కన్నాడు తండ్రి వారి మీద ఈ పాపము మోపకము మరియు అతడు నిద్రించను మీరు దానిని గమనించారా అతడు ఎన్నడూ మరణించలేదు అతడు నిద్రించాడు అతడు తరువాత ఎన్నడు మరొక రాతి దెబ్బను అనుభవించాడని నేను నమ్మను తల్లి రొమ్మున ఒక పసిబిడ్డ నిద్రపోవునట్లే స్థితను దేవుని చేతుల్లో నిద్రించాడు పౌలు విషయంలో ఏదో ఉన్నది అది అతన్ని తాకినది అప్పుడు అతడు దానితో పోరాడటానికి ప్రయత్నిస్తూ తన నమ్మకానికి కట్టుబడిన వ్యక్తి వలనే అతడు ప్రధాన యాజకుని వద్దకు వెళ్ళి మరియు కొన్ని పత్రాలను తెచ్చుకున్నాడు ఇట్లన్నాడు ఆ గోల చేస్తున్న ప్రజలందరినీ మరియు ఆ మత విరోధులను నేను అరెస్ట్ చేస్తాను అది ఎట్లు పరిగణించబడుతుందంటే ఈనాడు మనం ఏదో అధిక మూఢభక్తి గల మతోన్మాదులు లేదా అటువంటిది ఏదో అని పిలుస్తాము వారు ఎంతో గోల చేస్తూ గందరగోళాన్ని కలగజేస్తున్నారు మేము అక్కడికి వెళ్ళి మరియు దానిని పరిష్కరిస్తాము మరియు అతని మార్గములు అది మనం ప్రయాణం చేయనటువంటి ఒక గొప్ప రహదారి కాదు మరియు పాలస్తీనాలోని ఆ దారులు కేవలం చిన్న కోవలు ఎక్కడైతే ఆ పశువులు మరియు గొర్రెలు గుర్రాలు గాడిదలు ఒంటెలు కొండల మీదుగా వెళ్ళునో అట్టి అడవులలోని ఆవుల కాలిబాట వంటివి మరియు ఒకరోజు పౌలు దమస్కునకు వెళ్లే దారిలో దాదాపు మధ్యాహ్న వేళలో ప్రకాశిస్తున్న ఒక గొప్ప వెలుగు అతన్ని నేల మీదకి పడద్రోసాను పౌలు తప్ప మరెవరు దానిని చూడలేదు మీరు దానిని గమనించాలని నేను కోరుచున్నాను మరియు సరిగ్గా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది వ్యక్తిగతమైనది కాదు కానీ కేవలం మనం దీని యొక్క నేపథ్యములోనికి వెళ్ళుటను బట్టి అయి ఉన్నది తద్వారా మీరు గ్రహిస్తారు అదే యేసు ఇప్పుడు ఆయన ఇక్కడ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇట్లు చెప్పాను నేను దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చి ఉన్నాను మరియు నేను తిరిగి దేవుని యొద్దకే వెళ్ళుదును ఇప్పుడు 
ఆయన ఇస్రాయేలీలను నడిపించినప్పుడు ఆయన అగ్ని స్తంభముగా ఉండేది మరియు ఆయన శరీర దారి ఆయన పిదప ఆయన అదే అగ్ని స్తంభమునకు తిరిగి వెళ్ళెను మరియు ఆయన దమస్కు మార్గమున పౌలును కలిసినప్పుడు ఆయనే ఆ అగ్ని స్తంభము ఆ వెలుగై ఉండేది చూడండి ఒక గొప్ప వెలుగు మరియు పౌలు అన్నాడు నేను హింసించుచున్నది ఎవరిని ఆయన ఇప్పుడు చెప్పాను నేను నీవు హింసించుచున్న యేసును ఆ వెలుగు ఓ ఆయన అద్భుతమైన వాడు కాడా మరియు ఈ రాత్రి ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు సరిగ్గా ఇక్కడ మనతో ఉన్నాడు సరిగ్గా అక్కడే ఆయన ఫోటో తీయబడింది అదే కార్యము చూడండి అగ్ని స్తంభము వెలుగు ఆయన ఎట్లు ఉండెనో సరిగ్గా అట్లే నిన్న నేడు మరియు నిరంతరము ఒక్కటే రీతిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు అతనితో కూడా ఉన్న మనుషులు ఆ వెలుగును చూడలేదు కానీ అది అదే విధంగా అక్కడ ఉన్నది ఫలితాలు ఒకే రీతిగా వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ భవనంలో ఎవరైనా క్రీస్తును చూడగలిగి మరియు ఇంకెవరు ఆయనను చూడలేకపోతే అన్నది సాధ్యమేనా నిశ్చయంగా అది అక్కడ జరిగినది ఒక రాత్రి పేతురు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు కూడా అది జరిగినది మరియు ఆ వెలుగు చెరసాలలోనికి వచ్చి మరియు పేతురును తాకను మరియు లోపటి కావల్ని బయటి కావల్ని దాటుకొని ఆ ద్వారము అనగా ఆ ముఖద్వారమును దాటి మరియు నగర ద్వారమును దాటి వెళ్ళెను పేతురు నేను కలగంటున్నానేమో అని అన్నాడు అయితే అతడు చుట్టూ చూశాడు కానీ ఆ వెలుగు వెళ్ళిపోయాను అది క్రీస్తు ఆ నిత్యమైన శాశ్వతమైన వెలుగు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ దారిలో మరియు చూడండి మరొక విషయం మనము దీని గురించి మాట్లాడినట్లయితే అది ఇప్పుడే నా మనసులోకి వచ్చినది అయితే భారతదేశం నుండి ఆ నక్షత్రమును వెంబడించిన ఆ తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు నెలలు తరబడి లోయలు మరియు ఎడార్ల గుండా వచ్చుచుండేవి నక్షత్ర పరిశోధన శాలలను దాటి వచ్చేది మరియు వారు రాత్రి వేలను నక్షత్రాల ద్వారా గమనించేవారు మరియు ఆ జ్ఞానులు తప్ప ఏ చరిత్రకారుడైనా లేదా మరెవరైనా ఎన్నడైనా ఆ నక్షత్రాన్ని చూసినట్లు ప్రస్తావించలేదు దానిని చూడటం వారి కొరకు మాత్రమే ఉద్దేశించబడినది కాబట్టి మరొకరు చూడలేని విషయాలను మీరు చూడవచ్చు మీకైతే అదొక వాస్తవమై ఉన్నది అతనికైతే వారు దానిని గ్రహించరు సరిగ్గా ఒక మార్పు వలె ఉన్నది నీవు మార్పు నుండి మరియు దేవుని ఆశీర్వాదాలను ఆనందించుచు సరిగ్గా దేవుని దీవెనలను త్రాగుచుండవచ్చు మరియు నీ ప్రక్కన కూర్చున్న తదుపరి వ్యక్తి ఈ కనవచ్చును నాకు అసలు ఒక్క విషయం కూడా కనబడలేదు చూసారా చూసారా అది అంతే నాకు అసలు అది అర్థం కావడం లేదు అదంతా దేని గుర్చియో నేను చూడటం లేదు సరి అతడు అసలు దానిని గ్రహించుట లేదు అదంతే నీవు ఎక్కడ ఉన్నావన్న దానిని ఇప్పుడు గమనించండి పౌలు తన దారిలో ఉన్నాడు మరియు ఈ గొప్ప అనుభవం అతనికి జరిగిన వెంటనే ఇప్పుడు అతను సంతృప్తి చెందలేదు పౌలును అంత మంచివానిగా చేసినది అదే ఇప్పుడు ఈ రాత్రి మన పాఠము లోతైనదేమీ కాదు ఇది లోతు లేని పాఠం కాని ఓ మనము కొంత సమయం తర్వాత లోతుగా వెళ్తాము కాని ఇది చాలా లోతు లేని పాఠమై ఉన్నది అయితే ఇది ప్రారంభం మాత్రమే మరియు ఇది ఏమిటనగా ఇది యేసుక్రీస్తును హెచ్చించుచున్న ఒక విషయమై ఉన్నది ప్రారంభించుటకు పౌలు మరియు అతడు దీనిని చేయుటకు ముందు పౌలు ఒక బైబిల్ పండితుడై ఉన్నాడు మరియు ఒక బైబిల్ పండితుడు తన సిద్ధాంతాన్ని అనుభవాల మీద ఎన్నటికీ ఆధారపడనీయడు లేదు అయ్యా వారు తమ సిద్ధాంతాన్ని ఎన్నడూ ఒక అనుభవం మీద ఆధారపడనీయరు మీకు ఎలాంటి అనుభవమైనా ఉండవచ్చు కానీ అది యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు అయి ఉండవలసి ఉన్నది అది నిజము ఇప్పుడు పాత నిబంధనలో వారు వర్తమానాన్ని తెలుసుకునేందుకు మూడు విభిన్న మార్గాలను వారు కలిగి ఉన్నారు మొదటిది ధర్మశాస్త్రము అది కేవలం ధర్మశాస్త్రము పిదప వారికి ఒక ప్రవక్త ఉండెను ఒక కలలు కనేవాడు 
మరియు వారు ఊరీము తుమ్మీమును కలిగి ఉన్నారు ఇప్పుడు అది కొంచెం లోతుగా ఉండవచ్చును ఊరీము తుమ్మీము అనేది అహరోను తన రొమ్ముపై ధరించిన పతకమై ఉన్నది దానిలో పన్నెండు రాళ్ళు ఉన్నవి సూర్యకాంతము నీలము కెంపు మొదలగున్నవి కలవు ఆ పన్నెండు పెద్ద రాళ్లన్నిటినీ వారు ఆ పతకములో కలిగి ఉన్నారు ఇస్రాయేల్ పన్నెండు గోత్రాలలో ప్రతి గోత్రానికి అతడు ప్రధాన యాజకుడని అది చూపించుచున్నది ఈ పతకము సంఘములో ఒక స్తంభానికి వ్రేలాడదీయబడి ఉంటుంది మరియు ఒక ప్రవక్త ప్రవచించినప్పుడు అది సరైనదో కాదో అన్న నిశ్చయతను వారు కలిగి ఉండగోరినప్పుడు ఆ ప్రవక్తలు లేదా కలలు కనేవారు ఈ ఊరీము తుమ్మీము ముందు నిలబడి మరియు అతడు తన కలను లేదా తన దర్శనాన్ని తాను చూసిన దానిని చెప్తాడు మరియు పవిత్రమైన ఆ వెలుగు ఓ మీరు దాన్ని చూస్తున్నారా దేవుడు ఎల్లప్పుడూ సహజాతీతమైన పరిధిలో నివసిస్తాడు ఈ స్వరము బయలు వెళ్లే వరకు ఆ కాంతుల యొక్క మిశ్రమము కేవలము సహజమైనవే మరియు ఆ స్వరము ఆ రాళ్లను తాకినప్పుడు అది సహజాతీతమైనది కానిచో అది నిశ్చలమైపోతుంది అయితే అది సహజాతీతమైనది అయినచో ఆ కాంతులన్నీ కలిసి వర్ష ధనుసు రంగును ప్రతిబింబిస్తాయి అప్పుడు అది దేవుడు మాట్లాడుట అయి ఉన్నది అతడు నా ప్రవక్త లేదా ఆ కళ నా యొద్ధ నుండి వచ్చినది ఆ ఊరీము తుమ్మీము ప్రకారం వారు తీర్పు తీరుస్తారు సౌలు పడిపోయినప్పుడు జ్ఞాపకమున్నదా అతడు ఒక కలను కనలేకపోయాడని అతడు చెప్పాడు మరియు ప్రవక్త అయిన సమయలు మరణించను మరియు ఎటువంటి మార్గము లేకుండా అతడి అన్నాడు ఊరీము కూడా నాతో మాటలాడలేదు ఏమీ లేదు సౌలు ఊరీము ముందు నిలబడ్డాడు మరియు అతని మాటలు చచ్చుబడిపోయాయి చూసారా దేవుడు అతన్ని తిరస్కరించాడు మరియు ఆ ఊరీము తుమ్మి అది అహరోనుకు తన యాజకత్వం యొక్క నిర్ధారణ అయి ఉన్నది అహరోను వెళ్లిన తర్వాత మోసే ఆ పతకము స్తంభానికి వ్రేలాడదీయబడి ఉన్నది ఇప్పుడు ఏసు మరణించినప్పుడు అహరోను సంబంధమైన యాజకత్వము ఆగిపోయినది మరియు ఇప్పుడు కృప నుండి ధర్మశాస్త్రాన్ని వేరు చేస్తూ మనము ఇంకను ఒక ఊరీము తుమ్మిమును కలిగి ఉన్నాము మరియు పౌరు దానిని ఉపయోగిస్తున్నాడు చూసారా దేవుని యొక్క అక్షయమైన నిత్యమైన శాశ్వతమైన వాక్యమే నేటి ఊరీము తుమ్మిము చూసారా ఎట్లనగా ఈ గ్రంథము నుండి ఎవరైనా దేనినైనా తీసివేసినా లేదా దీనికి మరి దేనినైనా కలిపినా దీనికి వెలుపల ఉన్నదేది నాకు అవసరం లేదు కానీ అది కలిగినదంతా నాకు కావలను అలాంటి సంఘము మనకు కావలను మరియు అన్ని విషయాలు వాక్యము ద్వారానే నిరూపించబడాలి ఆ కారణము చేతనే నేను ఇటీవల కాలములో పెంచుకోస్తు ప్రజల మధ్య విఫలమయ్యాను ఎందుకనగా ఇట్లు చెప్పుచుండేవాడిని మీ చేతుల నుండి నూనె కారుట లేదా మీ ముఖం నుండి రక్తము కారుట అనేది మీరు పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నారనుకు ఒక సూచనగా ఎక్కడ ఉన్నదో నేను గ్రహించలేకున్నాను అది లేఖనానుసారమైనది కాదు మరియు నేను నేను దానిని తీసుకోలేకపోయాను అది వాక్యము నుండి రావలసి ఉన్నది మరియు ఇప్పుడు పౌలు అతడు కేవలం వాక్యాన్ని ప్రేమించాడు కావున తాను పొందుకున్న ఈ అనుభవాన్ని గుర్చి ఎన్నడైనా అతడు సాక్షిమిచ్చినకు ముందే అతడు మూడు సంవత్సరాల వరకు ఐగుప్తునకు వెళ్ళాను అది మూడు సంవత్సరాలు అని నేను నమ్ముచున్నాను ఐగుప్తులో మూడు సంవత్సరాలు మరియు అతడు ఏమి చేశాడని నేను నమ్ముచున్నాను మీకు తెలుసా అతడు పాత నిబంధనను తీసుకొని మరియు పాత నిబంధనను పరిశీలించి మరియు అది నిజంగా సంపూర్ణంగా మెసయా అని అతడు కనుగొనని నేను నమ్ముచున్నాను అతడు తన అనుభవాన్ని బైబిల్ ద్వారా నిరూపించవలసి ఉండెను ఆమె ఓ మై అతడు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు అతన్ని చూడండి మీరు గమనించండి అతడు చాలా కాలం అక్కడ చెరసాలలో ఉన్నప్పటి కొంత సమయం అతని జీవితంలో ఉన్నది 
అతడు ఎఫ్ఎస్సి పుస్తకాన్ని వ్రాశాడు అతడు ఈ హెబ్రి పత్రికను వ్రాశాడు చూసారా అతనికి సమయం దొరికినది దేవుడు అతన్ని అక్కడ ఒక చెరసాలలో ఉంచెను మరియు అతడు సంగములకు ఈ పత్రికలను వ్రాశాడు ఎఫ్ఎస్సి సంగమునకు ఒకటి రాశాడు అతడు పెంతుకోస్తు సంగమునకు ఒకటి రాశాడు వారితో అనేక ఇబ్బందులు ఉండి ఉండేవి మిగతా ఎవరికంటేను ఎక్కువ ఇబ్బందులను అతడు పెంతుకోస్తు సంగముతో ఎదుర్కొన్నాడు ఇంకను అట్లే ఉన్నది అయితే వారి నిమిత్తం అతడు కృతజ్ఞుడై ఉండెను అతడు వారికి బోధించగలిగే ఒకే ఒక్క విషయం వారు లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఒకడు భాషతో మాట్లాడవాలని ఉన్నాడు ఒకడు కీర్తన పాడవాలని ఉన్నాడు ఒకడు భావోద్వేగముతో ఉన్నాడు ఒకడు అనుభూతిని కలిగి ఉన్నాడు అతడు నిత్య భద్రత గూర్చి వారితో మాట్లాడలేకపోయాడు ముందు నిర్ణయం గూర్చి అతడు వారితో మాట్లాడలేకపోయాడు అతడు వారితో మాట్లాడలేకపోయాడు వారు పసిపిల్లల వలె ఉండేది వారంతా ఏదో ఒక అనుభూతిని పొందవలనని ఉన్నారు లేదా దేనినో చూడవలనని ఉన్నారు లేదా వింత అనుభూతులను మరియు లేదా వారి చుట్టూ ఏదైనా కొన్ని ఆధారాలను కలిగి ఉండవలనని ఉన్నారు కానీ నేను నమ్ముచున్నదేమనగా అతడు యశస్వీలతో మాట్లాడినప్పుడు అతడికి చెప్పగలిగాను దేవుడు మనలను కుమారులు మరియు కుమార్తెలుగా ముందుగా నిర్ణయించుకొనేను మరియు జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే యేసు క్రీస్తులో మనలను తన పిల్లలుగా స్వీకరించను దానిని చూడండి మాయ్ రోమా పత్రిక మరియు మొదలగు వాటిలో అతడు వచ్చుటను గమనించండి వారు ఎదిగి ఉన్నారు ఓ వారు భాషలతో మాట్లాడేది నిశ్చయంగా మరియు వారు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఇతర సూచనలను వారి మధ్యన కలిగి ఉండేది కానీ వారు సిద్ధాంతాలను మరియు ఉద్రేకాలను మరియు చిన్న వనుకులను మరియు వింత అనుభూతులను తయారు చేయలేదు పౌలు ఇక్కడ చెప్పాడు మీరు వాటితో మరీ విపరీతమైపోతున్నారు మీరు బోధించవలసి ఉండగా మీరు ఇంకను శిశువులుగా ఉండి మరియు పాలు త్రాగవలసిన వారిగానే ఉన్నారు ఇప్పుడు నేను ఎల్లప్పుడూ ఈ ఆలయం ఒక శిశువుల గుంపుగా ఉండకూడదని దృఢంగా చెప్పుటకు ప్రయత్నించాను మనము ఎదిగిన వారిగా ఉందాము మార్గములో నిలబడదాము ఓ మాయ్ అక్కడే మీరు ఉన్నారు కాబట్టి తన అనుభవము దేవుని యొక్క బైబిలుతో సరిపోయిన దాయని చూచుటకు మొదటిగా పౌలు అక్కడికి వెళ్ళెను ఓ ఈనాడు ప్రజలు కేవలం దానిని మరలా చేసిన ఎడలా మనం మన అనుభవాన్ని దేవుని బైబిల్ గ్రంథంతో సరిపోల్చగలిగిన ఎడలా అది అద్భుతముగా ఉండదా అది సరిపోని ఎడలా అప్పుడు మన అనుభవం తప్పై ఉన్నది అది ఊరిలో తుమ్మిములో ప్రకాశించదు అది అక్కడ ప్రకాశించిన ఎడలా ఆమె మీరు దాన్ని పొందుకున్నారని తెలుసుకోండి కానీ అది ప్రకాశించని ఎడల అది ఎంత మంచిగా అనిపించినా అది సరియైనదన్నట్లు ఎంత వాస్తవంగా కనిపించినా గాని నేను లెక్క చేయను ఆ ఊరిము తుమ్మింపుపై ఆ వెలుగులు ప్రకాశించకపోతే అది తప్పయున్నది మరియు మీకు ఎంత అనుభవం ఉన్నా అది ఎంత వాస్తవమైనదిగా కనిపిస్తున్నా అది ఎంత సమ్మతంగా ఉన్నా అది ఎంత విద్యాభ్యాసం కలిగించేదిగా ఉన్నా అది ఆత్మలను సంపాదించుటకు ఎంత గొప్ప సాధనముగా ఉన్నా లెక్కలేదు అది వాక్యములో ప్రకాశించకపోతే అది తప్పయున్నది అవును అది వాక్యముతో సరితూగవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు దారికి మధ్య అనేది ఉన్నదని నేను నమ్ముతాను దారి ఇప్పుడు చాలాసార్లు నేను ఒక నాజరీను సంఘానికి వెళ్ళేవాణ్ణి ఆ ప్రియమైన ప్రజలను దేవుడు దీవించునుగాక వారు పాత కాలపు శుద్ధీకరించబడిన మెథడిస్టులై ఉన్నారు చర్చ్ ఆఫ్ గాడ్ నాజరీను పిలిగ్రిమ్ హోలీనెస్ మరియు ఆ మంచి పాత హోలీనెస్ సంగములలో అనేకులు మరియు వారు ఒక పాటను పాడేవారు నేను ఆ పాత ఉన్నత రహదారిలో నడుస్తున్నాను నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోట చెప్పుచున్నాను ప్రభువా నాకు తెలిసిన దేనికంటేను నేను ఒక పాత కాలపు క్రైస్తవునిగా ఉంటాను మంచిది అద్భుతం 
మరియు పిదప వారు పరిశుద్ధత యొక్క రాజమార్గం గురించి మాట్లాడేవారు ఇప్పుడు మీరు దానిని చదివినట్లయితే వారు దానిని యశయ ముప్పై ఐదవ అధ్యాయం నుండి పొంది ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు గమనించినచో అతడు ఇలా అన్నాడు ఒక రాజమార్గము మరియు ఒక మార్గం ఉండును ఇప్పుడు మరియు అనేది ఒక అనుసంధానం చూశారా ఒక రాజమార్గము అది పరిశుద్ధత యొక్క రాజమార్గం కాదు ఒక రాజమార్గం మరియు ఒక మార్గము ఉండును మరియు అది పరిశుద్ధ మార్గము అని పిలువబడును పరిశుద్ధత యొక్క రాజమార్గము కాదు పరిశుద్ధ మార్గము మరియు ఆ దారి యొక్క మార్గము ఆ దారి మధ్య అయి ఉన్నది ఆ నీరు ఇరువైపులకు చెత్తను కడిగి వేసి ఆ దారిని శుభ్రంగా ఉంచునట్లు అది ఇలా నిర్మించబడినది మీరు ఆ దారి సరిగ్గా నిర్మించబడకపోతే మీ దారిలో ఎల్లప్పుడూ నీటి కుంటలు ఉంటాయి ఆ మార్గం దారి మధ్య అయి ఉన్నది ఇప్పుడు ఇటువైపు ప్రజలు మారినప్పుడు వారి మనస్సులు సరిగ్గా క్రీస్తు పైన ఉంచబడతాయి మరియు వారు కొంచెం పండితులై ఉండి మరియు ప్రార్థనలో ఉండకపోతే వారు నిజంగా చల్లబడిపోతారు మరియు మొండిగా మరియు నామకార్థంగా మరియు ఆసక్తి లేని వారిగా మారిపోతారు మరియు పిదప వారు కొంచెం ఉద్రిక్తతకు లోనైతే మీరు గమనించకపోయినా ఎడల వారు అటువైపు కేవలం అసాంఘికంగా మరియు పిచ్చివారిగా మారుతారు చూడండి వారు ఉద్రేకాలలోనికి మరియు ప్రతి దానిలోనికి వెళ్తారు అయితే ఇప్పుడు ఒక నిజమైన సంఘము అనేది సరిగ్గా దారి మధ్యలోనున్న ఒక నిజమైన స్వస్థ చిత్తము గల స్వార్థి అయి ఉన్నది అది చల్లబడి మరియు నామకార్థముగా లేదు లేదా అది మూఢభక్తి కూడా కాదు అది ఒక నిజమైన మంచి పాత వెచ్చని స్వార్థి అయి ఉన్నది హృదయపూర్వకమైన దేవుని ప్రేమ అయి ఉన్నది అది ఇరువైపుల నుండి పిలుచుచు నేరుగా ఆ దారి మధ్యన పోచున్నది అది వాస్తవము ఇప్పుడు అది మరియు మీరు ఆ సంగమును ఎలా కనుగొనబోచున్నారు నేరుగా వాక్యము అనే ఆ ఊరిము తుమ్మిము నుండి కనుగొనగలరు ఇప్పుడు పౌలు ఈ సంఘమును సరిగ్గా ఆ దారి మధ్యకు తీసుకురాగోరాడు కాబట్టి అతడు వెళ్లి తనకు తెలిసిన లేఖనాలపై మూడు సంవత్సరాలు అధ్యయనం చేశాడు కాబట్టి ఈ క్రొత్త నిబంధనలో ఎక్కువ భాగాన్ని పౌలు రాశాడు అన్యజనుల కాలం వచ్చుచున్నది గనక దేవుడు అతన్ని అలా చేయించెను మత్తయ్య మార్కు లూక మరియు యోహాను ఈ నాలుగు స్వార్థలు వారు యూదులు అయితే పత్రికలలో చాలా వాటిని పౌలు రాశాడు ఇప్పుడు గమనించండి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ నేపథ్యాన్ని పొందడం ప్రారంభించబోతున్నాము అతడు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే చెరసాల నుండి దీనిని వ్రాయిచున్నాడు మరియు అతడు ఈ అనుభవం అంతటిని కలిగి ఉన్నాడు అయితే మొదట ఈ అనుభవము ముందుగా నిరూపించబడినది మరియు ఇది దానికి అతని యొక్క ముఖ్యమైన పత్రిక అయి ఉన్నది ఇది అతని యొక్క కీలకమైన పత్రిక రోమీలకు మరియు ఎఫ్ఎస్సీలకు మరియు మొదలగు పత్రికలు వాటి స్థానమును కలిగి ఉన్నవి అయితే ఇది మూలమైన పత్రిక అయి ఉన్నది ఇప్పుడు ఒకటవ అధ్యాయం మొత్తం యేసును హెచ్చిస్తూ మరియు ఆయనను ప్రవక్తగా ఉండుట నుండి వేరు చేయటే అయి ఉన్నది ఇప్పుడు ఆ మొత్తం సారాంశము అదే అయి ఉన్నది ఇప్పుడు నేను వీలైనంత త్వరగా దీన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను తద్వారా మనం ఎక్కువసేపు ఉండము మొత్తం సారాంశం ఏమిటనగా వేరు చేయుత నూతన అధ్యాయ ఒకటవ అధ్యాయం అనేది ఏ ఇతర ప్రవక్త నుండి అయినా యేసును వేరు చేయుచున్నది లేదా ధర్మశాస్త్రం నుండైనా లేదా అటువంటి వాటి నుండైనా వేరు చేసి మరియు ఏసు ఎవరని చూపిస్తున్నది ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు ఈ మొట్టమొదటి పదంతో మనం ప్రారంభించుదాము దేవుడు దేవుడు పూర్వకాలమందు నానా సమయములలోను పూర్వకాలమందు అంటే గతములో గడిచిన కాలమని అర్థము నానా విధములుగాను 
ప్రవక్తల ద్వారా ఆ పూర్వ కాలమందు మన పితరులతో మాట్లాడేను ఇప్పుడు చూడండి దేవుడు పూర్వము నానా సమయములలో ఆయన ప్రవక్తల ద్వారా పితరులతో మాట్లాడేను ఆ విధంగా ఆయన తన ప్రవక్త ద్వారా తన వర్తమానాన్ని ఇవ్వవలసి ఉండెను దేవుడు తన ప్రవక్తను పంపును మరియు మీరు గమనించినచో ప్రపంచ చరిత్రంతటిలో ఎన్నడూ సంఘము ఒక ప్రవక్తలు ఉత్పత్తి చేయలేదు పాత నిబంధనలు కొత్త నిబంధనలు లేదా ఈ దినమున ఈ అంత్య దినములో కూడా పరిశోధించండి ఈ అంత్య దినమున ఏ ప్రవక్త అయినా సంఘము నుండి లేచాడేమో నాకు చూపించండి ఒక్కరైనా బయటకు వచ్చారేమో నాకు చూపించండి మరియు ఒక ప్రవక్తను ఒక నిజమైన దేవుని సేవకుడిని ఈ ప్రపంచములోని మతపరమైన వ్యవస్థ అతన్ని ఖండించనటువంటి ఒక్క సమయమును నాకు చూపించండి దాని గూర్చి ఆలోచించండి ఇర్మియా యషియా ఆ పాత నిబంధన గుండా వచ్చిన వారందరినీ వారు ఖండించారు యేసు చెప్పాడు మీరు ప్రవక్తల సమాధులను అలంకరించి వాటిని తెల్లగా చేసి మరియు వాటిని అక్కడ ఉంచారు అది నిజము సంఘము దానిని కొనసాగిస్తూనే ఉన్నది పరిశుద్ధ ప్యాట్రిక్ ని చూడండి అతడు మీవాడని క్యాథలిక్ ప్రజలైన మీరు చెప్పుకుంటారు అతడు కూడా నాలాగే అసలు క్యాథలిక్ కానే కాదు అది నిజం కాని మీరు అతన్ని మీ వాడని చెప్పుకొనిచున్నారు అసిసి యొక్క పరిశుద్ధ ఫ్రాన్సిస్ ని చూడండి అతడు మీవాడే అని చెప్పారు అతడు కూడా నాలాగే అసలు క్యాథలిక్ కానే కాదు జోనా ఫార్కుని చూడండి ఆమె దర్శనాలను చూసేది మరియు ఆత్మ సంబంధి కనుక మీరు ఆమెను ఒక మంత్రగత్త అని ఒక కట్టెకు కట్టి కాల్చివేశారు ఆమెను ఒక కొయ్యకు దహనం చేశారు మరియు ఆ స్త్రీ దయ కోసం కేకలు వేచుండగా వారు ఆమెను ఒక కొయ్యకు కట్టి కాల్చివేశారు దాదాపు ఒక వంద సంవత్సరాల తర్వాత ఆమె ఒక ప్రవక్తిని అని వారు కనుగొన్నారు ఆమె ఒక దేవుని సేవకురాలు ఓ అవును మీరు ఒక పెద్ద ప్రాయశ్చిత్తాన్ని చేశారు మీరు యాజకుల దేహాన్ని త్రవ్వి మరియు వాటిని నదిలో విసిరేశారు మీరు ప్రవక్తల సమాధులను అలంకరించి మరియు వాటిని అందులో ఉంచుతున్నారు నిజంగా మతపరమైన వ్యవస్థ ఎన్నడూ ఒక్క దైవజనుని కూడా ఉత్పత్తి చేయలేదు ఎప్పుడూ చేయలేదు ఈ దినము కూడా లేదు మరియు ఎన్నటికీ చేయదు సంస్థాగతమైన మతము అనేది ఎన్నడూ దేవుని యొక్క ఉద్దేశములో లేదు ప్రపంచములోని అతి పురాతన సంస్థాగత సంఘము కాథోలిక్ సంఘము రెండవది లూథరన్ సంఘము ఆ తర్వాత జింగ్లీ వచ్చను జింగ్లీ తర్వాత క్యాల్విన్ వచ్చను క్యాల్విన్ తర్వాత ఆంగ్లికన్ వచ్చను ఆంగ్లో సాక్సన్లు వచ్చిరి పిమ్మట ఆంగ్లికన్ సంఘము వచ్చను మరియు ఎనిమిదవ హిందీ రాజు అతడు తిరుగుబాటు చేసి మరియు అట్లు చేసిన తర్వాత వెస్లీ యొక్క మెథడిస్ట్ వారు మరియు నాజరిన్ వారు పిలిగ్రిమ్ హోలినెస్ వరకు మరియు చివరకు పెంతుకోస్తూ వారు వచ్చిరి వారంతా శాఖలుగా మారిపోయిరి మరియు పరిశుద్ధ గ్రంథము స్పష్టంగా బోధిస్తున్నది ఏమనగా క్యాథలిక్ సంఘము అది ఒక చెడ్డ స్త్రీ అయినది మరియు ప్రొటెస్టెంట్ సంఘములు మరియు వారి సంస్థలు దాని కుమార్తెలై ఉన్నారు ప్రకటన పదిహేడు అది ఖచ్చితంగా సరియే కాబట్టి వారు ఇప్పుడు ప్రజలు కాదు ఆ సంఘాలన్నిటిలో మంచి పరిశుద్ధమైన రక్షించబడిన ప్రజలు ఉన్నారు కానీ దేవుడు తన ప్రజలను ఒక సంస్థ ద్వారా పిలవడు ఆయన వారిని వ్యక్తిగతంగా పిలుస్తాడు మీరు మెథడిస్ట్ అయినా బ్యాప్టిస్ట్ అయినా ప్రొటెస్టెంట్ అయినా మరియు క్యాథలిక్ అయినా లేదా మీరు ఇంకా ఎలాంటి వారైనా దేవుడు వ్యక్తులతో వ్యవహరిస్తాడు దేవుడు జగత్తు పునాది వేయబడక ముందే నిన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు మరియు నిన్ను నిత్య జీవమునకై ముందుగానే నిర్ణయించాడు లేదా నీవు నిత్య నాశనానికి ముందుగానే నిర్ణయించబడి ఉన్నావు నీవు నశించిపోవాలని నీవు నశించాలని ఆయన సంకల్పము కాదు అయితే ఆయన అనంతుడు గనక ఆయన ఆదిలోనే అంతమును ఎరిగిండవలసి ఉన్నది అలా కాకుంటే ఆయన దేవుడు కాడు 
కావున యేసు ఎన్నడూ ఇట్లు చెప్పుటకు భూమి మీదకు వచ్చి ఉండలేదు సరే ఎవరైనా కనికరము గలవారు ఉంటారేమో నేను చూస్తాను నేను ఒక కఠినమైన విధానములో క్రియ చేసి మరియు మరణించిన ఎవల బహుశా వారికి తలంచవచ్చు మంచిది నేను అది అది వారి హృదయాలను ఒప్పింపజేయవచ్చు మరియు వారు దేవుడు తన పనిని అలా నిర్వహించడు యేసు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశము నిమిత్తము వచ్చెను అది జగత్తు పునాదికి ముందే ఎవరు రక్షించబడతారని దేవుడు ఎరిగి ఉన్నాడో వారిని రక్షించుట కై ఉన్నది ఆయన అట్టు చెప్పెను అది నిజము కాబట్టి మీరు పొందగోరు వాని వల్లైనా ప్రయాసపడు వాని వల్లైనా కాదు గాని కరుణించు దేవుని వల్లే అగును పౌలు దానిని చెప్పెను అదే మనిషి ఇక్కడ చెప్పుచున్నాడు అతడి ఇప్పుడు చెప్పెను ఏషావు లేదా యాకోబు పుట్టుకుముందే అని దేవుడు చెప్పగలుగుటకు కారణం అదే అయినది ఆయన ఇప్పుడు చెప్పెను నేను ఒకరిని ప్రేమించుకుని మరియు మరొకరిని ద్వేషించుతుని ఆ అబ్బాయిలలో ఒక్కరైనా పుట్టక మునిపే ఏషావు ఒక నిజాయితీ లేని వ్యక్తి అని దేవునికి తెలుసు మరియు యాకోబు అతడు తన జన్మ హక్కును ప్రేమించను అని ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు కావున అసలు ప్రపంచము నిర్మించబడక ముందే దాని గూర్చి ఆయనకు తెలుసు ఇప్పుడు దానిని గూర్చి ఎరిగిన్న వ్యక్తి ఎవరో అని ఒక నిమిషములో మనం కనుగొనబోచున్నాము ఈ అధ్యాయం దానిని కలిగి ఉన్నది పూర్వము నానా సమయములలో మరియు నానా విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు ఈ దినముల అంతమందు తన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడెను ఏమి చేశాను ఈ దినముల అంతమందు ఆయన కుమారుని ద్వారా మనతో మాట్లాడెను ఇప్పుడు అటువంటప్పుడు ఒక ప్రవక్త ఎట్లుంటాడని మీరు అనుకుంటున్నారు అలాగైతే ఈ దినము యొక్క ఒక ప్రవక్త మనకు ఉండునా ఖచ్చితంగా ఆయన మన ద్వారా మాట్లాడతాడా నిశ్చయంగా కానీ అతడు పూర్వమందున్న ఆ ప్రవక్తలు యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మయ్యై ఉన్నారు ఇప్పుడు దానిని మనం సరిగ్గా అర్థం చేసుకుందాము ఎందుకనగా అది సరిగ్గా నానుచున్నదని నేను అనుకోవడం లేదు ఇప్పుడు ఇది ఆదివారపు బడిలాగానే ఉన్నది కాబట్టి మనము దీనిని స్పష్టంగా తెలుసుకొని కోరుచున్నాము చూశారా గమనించండి మోసేలో ఉన్న దేవుని ఆత్మను తీసుకుందాము పరిపూర్ణంగా అది యేసు క్రీస్తుకి ముంగూర్తై ఉన్నది పాత నిబంధనలోని పాత్రలని సిలువను సూచిస్తున్నారు మోసే సుందరినిగా జన్మించాడు జమ్ము పెట్టెలో దాచబడి అతని తల్లిదండ్రుల నుండి దూరముగా తీసుకొని పోబడ్డాడు మరి ఆ విధంగా జరిగెను మరియు అతడు అతడు ఒక రాజు లేదా ఒక నాయకుడు ధర్మశాస్త్రాన్ని తెచ్చినవాడు మధ్యవర్తి యాజకు అతడు ఏమై ఉండునో అదంతయు క్రీస్తును చూపించను యోసేపును చూడండి తన తండ్రి ద్వారా ప్రేమించబడ్డాడు తన సహోదరుల ద్వారా ద్వేషించబడ్డాడు మరియు దాదాపు ముప్పై వెండి నాణాలకు అన్ని వేయబడ్డాడు ఒక గోతిలోనికి విసిరివేయబడ్డాడు చనిపోయిన వాణిగా ఎంచబడ్డాడు బయటకు తీయబడ్డాడు అతని శ్రమలో పానదాయకుడు రక్షించబడ్డాడు మరియు భక్షకారుడు నశించిపోయాడు సినిమ వద్ద ఇద్దరు దొంగల వలె ఉన్నది ఆపై అతను బయటకు వచ్చినప్పుడు అతను ఆ గోతుల నుండి లేచి మరియు ఫరో యొక్క కుడివైపున ఉంచబడ్డాడు అతిపెద్ద వాణిజ్య ఆ దేశము ప్రపంచం మొత్తం మీద కొరడా జులిపించిన దేశం మరియు వారు యోసెప్ ద్వారా వస్తేనే తప్ప ఏ మనుషుడును ఫరో వద్దకు రాలేడు యేసు దేవుని కృపార్శమున ఉన్నాడు మరియు క్రీస్తు ద్వారా తప్ప ఏ మనుషుడును దేవుని వద్దకు రాలేడు మరియు యోసేపు ఆ సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి బయలుదేరినప్పుడు మనుషులు కేకలు వేస్తూ మరియు బూరలు ఊదుచు అతనికి ముందు వెళ్లేవారు ఇట్లు చెప్పుచు బూరను ఊదేవారు మోకరించండి యోసేపు వస్తున్నాడు మరియు యేసు వచ్చినప్పుడు ఒక బూరం రోగును మరియు ప్రతి మోకాలు వంగును మరియు ప్రతి నాలుకలు ఒప్పుకొని అవునయ్యా అక్కడే ఆయన ఉన్నాడు 
మరియు యోసేపు మరణించినప్పుడు విడుదల కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి అతడు ఒక జ్ఞాపకార్థమును విడిచిపెట్టాడు ఇక్కడ కొద్ది కాలం క్రితం నేను ఆ పాత శవ పేటికపై నా చేతిని ఉంచాను అది సీసంతో తయారు చేయబడినది మరియు అతని శరీరం అలాగే ఉండవలసి ఉన్నది అతని ఎముకలు ఇట్లు చెప్పాను మీరు నన్ను ఇక్కడ పాతి పెట్టకండి ఎందుకనగా ఏదో ఒక దినమున దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శించబోచున్నాడు అతను ఒక ప్రవక్త అయి ఉండెను దేవుడు మిమ్మల్ని దర్శించబోచున్నాడు మరియు ఇప్పుడు చెప్పాను మీరు వాగ్దాన దేశములకు వెళ్ళినప్పుడు నా ఎముకలను తీసుకొని వెళ్ళండి కొట్టబడిన వీపు మరియు రక్తముతో నున్న ప్రతి హెబ్రీడు కూడా ఆ పేటికలోనికి చూసి ఇలా చెప్పగలడు ఏదో ఒక దినమున మనము బయటకు వెళ్తాము ఒక జ్ఞాపకార్థమును విడిచిపెట్టాను ఒక ఖాళీ సమాధి ఏదో ఒక రోజు మనము మరియు మన ప్రియమైన వారు సమాధి వద్దకు వెళ్ళినప్పుడు మరియు ఆ తెలివి తక్కువ వారు ఇట్లు చెప్పడం వింటాము మరియు ధూళికి ధూళి మరియు మట్టికి మట్టి కానీ సహోదరుడా మనము ఆ సముద్రమునకు ఆవలిన ఒక ఖాళీ సమాధి వైపుకు చూడగలము ఏదో ఒక రోజు మనము ఇక్కడ నుండి బయటికి వెళ్ళుచున్నాము మనము ఇంటికి వెళ్ళుచున్నాము ఆయన వచ్చుచున్నాడు ప్రతిదీ మాదిరిగా చూపించబడినది దావీదును చూడండి తన సొంత ప్రజల చేత తిరస్కరించబడ్డాడు తన సొంత ప్రజల చేత సింహాసనము నుండి తొలగించబడ్డాడు ఎరుషలేముకు రాజ్యంగా తన సొంత ప్రజల చేత ఎరుషలేము నుండి తరిమివేయబడ్డాడు మరియు అతడు ఒలీవ కొండపైకి వెళ్ళినప్పుడు అతడు వెనక్కి తిరిగి చూసి ఏడ్చాడు అతడు తిరస్కరించబడ్డాడు అప్పటి నుండి ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల తర్వాత దావీదు కుమారుడు ఎరుసలేము రాజు ఒక కొండపై కూర్చుని మరియు ఏడ్చాడు ఎందుకనగా ఆయన తిరస్కరించబడ్డాడు అది దావీదులో నున్న క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ అంతయు సిలువను ముందుగా సూచించను అక్కడ ఆ వెనుకటి ప్రవక్తలు ఆయన నామములో మాట్లాడారు ఆయన నామములో జీవించారు ఆయన నామములో క్రియ చేశారు నిశ్చయంగా పూర్వకాల మందు నానా సమయములలోను నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడిన దేవుడు అయితే ఈ దినముల అంతమందు తన కుమారుని ద్వారా మాట్లాడెను కాబట్టి ఈనాటి ప్రవక్తలు మరియు ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తులు సరిగ్గా క్రీస్తు యొక్క ప్రతిబింబమై ఉన్నారు అక్కడ వారు ధర్మశాస్త్రం ద్వారా నిలబడ్డారు చూశారు ఇక్కడ వారు కృప ద్వారా నిలబడి వెనకకు చూస్తున్నారు అది హెబ్రి పత్రిక పదకొండులో చివరి అధ్యాయం నేను దాని విషయమై చాలా సార్లు ఆశ్చర్యపోయాను చివరి అధ్యాయంలో హెబ్రి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం యొక్క చివరి భాగంలో అతడు అబ్రహాము గూర్చి మాట్లాడినప్పుడై ఉన్నది అది గొప్ప విశ్వాసపు అధ్యాయం మరియు దాని ముగింపులు అతడి ఇట్లు చెప్పాను వారు గొర్రె చర్మములను మేక చర్మములను ధరించుకొని దరిద్రులుగా చేయబడి రంపముతో కోయబడిది వెలుగకు ఏ చోటు లేక వారు తిరుగులాడుచు సంచరించి ద్వేషించబడిది తృణీకరించబడిది మరియు హింసించబడిది అట్టి వారికి ఈ లోకము యోగ్యమైనది కాదు పౌలు నిలబడి మరియు ఇటు చెప్పాను కానీ మనము లేకుండా వారు సంపూర్ణులు కాలేరు ఎందుకంటే వారు సిల్వ వైపునకు మాత్రమే చూశారు మరియు మనమైతే సిల్వ ద్వారా చూస్తున్నాము అది మానవ శరీరముగా మారి మరియు మన మధ్యను నివసించిన తర్వాత క్రీస్తు యొక్క ఆత్మను మనము కలిగి ఉన్నాము మనము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాము అది ఎంతో మెరుగైన ప్రణాళిక అయి ఉన్నది మరియు ఈనాడు క్రైస్తవ్యము ఏమి ఆశిస్తుందో అని కొన్నిసార్లు నేను ఆశ్చర్యపోతుంటాను ఒక పట్టణములోనికి లేదా ఒక నూతన సంఘములోనికి లేదా ఒక నూతన అధికారములోనికి వెళ్లే ఒక బోధకుడు తనను తాను ఒక ప్రవక్తగా పిలుచుకుంటాడు అక్కడికి నడిచి వెళ్లి ఇట్లా అంటాడు సరే వారు నాకు ఇంత డబ్బు ఇస్తే చాలు నేను ఒక మంచి కారును కలిగి ఉండగలిగితే చాలు వారు ఒకవేళ ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి నా జీతం పెంచినచో చాలు 
మనము శ్రేష్టమైన వాటిని కలిగి ఉండాలి మనకు ఉత్తమమైన గృహాలు ఉండాలి మనకు మంచి బట్టలు ఉండాలి లేకతోలు గొర్రె చర్మాలతో సంచరించి వారికి తలవాల్చుటకైనా స్థలము లేక ఎడారులలో సంచరించిన వారి సమక్షములో మనం నిలబడినప్పుడు మనము ఏమి చేసేదము మరియు ఎవరైనా మనల్ని ఎగతాలి చేసినచో మనం సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి మరియు ఇక ఎన్నడూ తిరిగి వెళ్లకుండాకు సిద్ధముగా ఉంటాము నేడు క్రైస్తవ్యానికి ఏమి కావాలి మన విషయమై మనం సిగ్గుపడవలసి ఉన్నది ఓ దేవా మమ్మల్ని కనికరించుము ఆ దినమున ఆయన ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడాడు కాని ఈ దినమున తన కుమారుని ద్వారా మాట్లాడాడు అక్కడ అది ఒక ప్రవక్త యొక్క మాట ఈనాడు ఇది కుమారుని యొక్క మాట అయి ఉన్నది ఓ ప్రభు నామము స్థుతింపబడునుగాక మరో మాటలో చెప్పాలంటే మీరు ఆ నీడ వైపు ఆ ఛాయ వైపు చూస్తున్నట్లయితే మీరు పొరపాటు చేయవచ్చు కాని ఇది మెరుగుపరచబడినది చిత్రము స్పష్టముగా ఉన్నది అది ప్రవక్త ద్వారా అయి ఉన్నది ఇది ఆయన కుమారుని ద్వారా అయి ఉన్నది అది ఛాయ ద్వారా అయి ఉన్నది ఇది నిజ రూపము ద్వారా అయి ఉన్నది ఆమె మీరు దాన్ని చూశారా తప్పిపోయే అవకాశమే లేదు ఈ దినమున ఆయన కుమారుని ద్వారా అది ఒక నిజ రూపమై ఉన్నది ఓ అది ఎంత అద్భుతము ఆయన ఆ కుమారుని వారసునిగా నియమించదు ఓ మై సమస్తమునకు వారసునిగా అది ఏమిటి అది ఒక నియామకము ఓ వినండి ఆయన అనగా క్రీస్తు సమస్తమునకు వారసునిగా నియమించబడ్డాడు ఓ ఏదేను తోట నుండి ఏ అపవాది దానిని ఎరిగి ఉన్నాడు మీరు చూడండి ఆ ప్రజల యొక్క తీర్పులో ఆ దినమున అక్కడ ఆ మాటను అపవాది విరినప్పుడై ఉన్నది ఇట్లు చెప్పెను మంటి నుండి నీవు తీయబడితివి గనక నీవు తిరిగి మన్నైపోదువు మరియు శ్రీ సంతానము సర్పము యొక్క తలను చితకగొట్టును వాగ్దానము చేయబడిన ఒక విత్తనము ఆ సంతానము కోసం సాతాను నిరంతరము గమనించను హేబేలు జన్మించినప్పుడు వాడిట్లా అన్నాడు అదిగ్గో నీవక్కడ ఉన్నావు అది ఏ ఆ విత్తనము మరియు వాడు హేబేలును చంపేను వాని కుమారుడు కయ్యిను హేబేలును చంపేను మరియు హేబేలు చనిపోయిన వెంటనే వాడిట్లా అన్నాడు నేను ఆ విత్తనమును పట్టుకున్నాను వాడు దానిని చంపాడు వాడిట్లా అన్నాడు నేను దానిని పట్టుకున్నాను అయితే హేబేలు మరణమునకు సేతు యొక్క జననము తిరిగి పునరుద్ధానమై ఉన్నది వారు ఎలా క్రిందకు వచ్చిరో గమనించండి సేతు యొక్క వంశావళి దీనులైన నీతివంతులకు వ్యక్తులు వచ్చిరు హానోకు నుండి నోవహు నుండి జలప్రలయం ముగింపు వరకు వచ్చినది కయ్యని యొక్క వంశావళిని చూడండి తెలివైన వ్యక్తులు విద్యావంతులు విజ్ఞాన శాస్త్రం ఎరిగిన వారైనా పరిశుద్ధ గ్రంథం చెప్పుటలేదా యేసు చెప్పలేదా అదేమనగా రాజ్యం యొక్క కుమారుల కంటే ఈ లోకము యొక్క కుమారులు యుక్తి పరులై ఉన్నారు నేడు కూడా కయ్యును వైపు వారిని చూడండి తెలివైన వారు విద్యావంతులు సంశయవాదులు చాలా మతపరమైన వారు చూడండి చాలా మతపరమైన వారు కాని శాస్త్రవేత్తలు భవన నిర్మాణకులు గొప్ప వ్యక్తులు అలాంటి గొప్ప వ్యక్తులను తీసుకోండి థామస్ ఎడిసన్ ను చూడండి చాలా మంది గొప్ప వ్యక్తులు ఐన్స్టైన్ ను చూడండి ఈ లోకము యొక్క మెదడులు వారు ఈనాడు అట్లు పిలువబడుచున్నారు ప్రపంచము యొక్క మెదడులు కాని మనము మెదడును ఉపయోగించుటకు ప్రయత్నించము మనము క్రీస్తులో ఉన్న మనస్సును మనలో ఉండలిస్తాము మరియు ఈ వాక్యము వైపుకు చూసి మరియు దానిని అట్లే చెప్తాము వైద్యశాస్త్రపు వైద్యులు మనము కలిగి ఉన్న వేటితోనైనా మనము వారికి ప్రణామము చేసినప్పటికీ అయినను వారిలో అనేకులు సంశయవాదులు హేతువాదులై ఉన్నారు ఈనాడు తెలివైన మరియు మేధావులైన ప్రజలను చూడండి వారు అక్కడ ఆ వైపున కయ్యును వైపున ఉన్నారు అయితే దీనులు మరియు సాత్వికులైన వారిని చూడండి అక్కడే మళ్ళీ మీ పునరుత్నము ఉన్నది ఓ ప్రభు యొక్క నామము స్థుతింపబడునుగాక అక్కడే మీరున్నారు గమనించండి ఆ 
ఆయన అతన్ని సమస్తమునకును వారసునిగా నియమించను ఆయన ద్వారా ప్రపంచములను నిర్మించను ప్రపంచములను ఎవరు నిర్మించారు క్రీస్తు క్రీస్తు ప్రపంచములను సృష్టించాడా అవునయ్యా మనము మరికొంచెం ముందుకు వెళ్దాము ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును మరియు ఆయన తత్వం యొక్క మూర్తిమంతమునై ఉండి ఎవరి మహిమ యొక్క తేజస్సు దేవుని యొక్క మహిమ ఎవరి తత్వము యొక్క మూర్తిమంతము దేవుని తత్వము ఓ నేను దీన్ని ప్రేమిస్తున్నాను లేక ఆయన తత్వము యొక్క మూర్తిమంతమునై ఉండి తన మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు అక్కడే మీరున్నారు సమస్తమును నిర్వహించే వాక్యము మత ఇరవై నాలుగులో ఏసు ఇట్లు చెప్పాను ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాత్రమును గతింపవు ఆయన అన్నిటినీ నిర్వహిస్తాడు విజ్ఞాన శాస్త్రము దాన్ని అనగుదొక్కటానికి ప్రయత్నించుచు మరియు ఇట్లు చెప్పుచున్నది ఇది ఒక పాత పుస్తకం ఇది అనువదించబడినది రోమన్ క్యాథలిక్ సంఘము బిషప్ షీన్ కూడా ఇట్లా అన్నాడు అది నాలుగు లేదా ఐదు వేరు వేరు సార్లు అనువదించబడినది మరియు దానితో అంత విషయమేమీ లేదు మీరు దాని ద్వారా జీవించవలసిన ఎడల మీరు జీవించలేరు కానీ ఆయన తన వాక్యం ద్వారా అన్నిటినీ నిర్వహిస్తాడు ఆమెన్ దాని విషయమై నేను అదే అనుకుంటాను నేను బైబిల్ గ్రంథాన్ని నమ్ముచున్నాను తన మహత్తు గల మాట చేత ఆయన మాటలో శక్తి ఉన్నది మన పాపముల విషయములో శుద్ధీకరణము తానే చేసి ఇక్కడ చూడండి శ్రేష్ఠుడై ఉన్నత లోకమందు మహామహుడగు దేవుని కుడిపార్శమున కూర్చుండెను పౌలు ఏమి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు దేవుడు క్రీస్తులో సమస్తమును సంకల్పించాడని మరియు క్రీస్తు దేవుని యొక్క మూర్తిమంతమై ఉన్నాడని చూపించుటకు అతడు ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఆ మిగతా అధ్యాయమంతా ఆయన ఏ విధంగా దేవదూతల కంటెను సమస్త అధికారముల కంటెను గొప్పవాడన్న దానితో వ్యవహరించును దేవదూతలు ఆయనను ఆరాధించారు పౌలు ఆయనను గణపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఇప్పుడు నేను ప్రయత్నించగోర్చున్నాను నేను ఇంతకంటే ముందుకు వెళ్ళలేకపోయినచో ఆ మిగతాదంతా కేవలం క్రీస్తును గణపరచడమే అయి ఉన్నది పౌలు ఇక్కడ ఏమి చెప్తున్నాడంటే పదకొండవ అధ్యాయముల వలనే మరియు అంతా ప్రపంచం గురించి మాట్లాడాను అతడిట్లు చెప్పాను నీవు నా కుమారుడవు నేను నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను అని ఆయన ఏ దూతతో చెప్పాను చూశారా ప్రపంచం యొక్క అంతమందు అవి నశించిపోవు లోకము నశించును మరియు లోకపు సంగతులన్నీ గతించును ఆయన ఉత్తరీయము వలె వాటిని మడిచివేయను అవి పాతగిల్లి మార్చబడి మరియు గతించిపోవును కానీ నీవు నిలిచియుందువు నీవు ఎప్పటికీ నిలిచియుందువు నీవు నా కుమారుడవు నేను నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను మరియు ఎన్నటికీ నశించవు మహామహుడగు దేవుని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుని ఉన్నావు కుడి పార్శ్వము అనగా ఏమిటి దేవునికి ఒక కుడి చెయ్యి ఉంది దానిపై ఎవరో కూర్చుని ఉన్నారని కాదు కుడి చెయ్యి అనగా శక్తి మరియు అధికారము భూమి మీదను మరియు పరలోకములో ఉన్న ప్రతి దానిపై అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాడు మరియు సమస్త ఆకాశములు మరియు భూమియు ఆయన చే సృష్టించబడినవి ఇప్పుడు ఈ గొప్ప పురుషుడు ఈ గొప్ప వ్యక్తి ఎవరు క్రీస్త ఇక్కడ తండ్రి కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మలో ఉన్న దేవుడు అది ఇది ఒక త్రిత్వము కాని ఇది వ్యక్తుల యొక్క త్రిత్వము కాదు ఇది ఒక్క దేవుని యొక్క కార్యాలయపు త్రిత్వము ఆయన ఇస్రాయేలు పిల్లలను నడిపించుచు తండ్రిగా ఉన్నాడు ఆ గొప్ప యహోవా తండ్రి అది ఆయన యొక్క కార్యాలయమై ఉన్నది మరియు ఆయన భూమిపై నివసించాడు కుమారుడిగా పిలువబడ్డాడు మరియు ఇప్పుడు ఆయన తన సంఘములో జీవిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మగా పిలువబడుచున్నాడు ముగ్గురు దేవుళ్ళు కాదు మూడు కార్యాలయాల్లో ఉన్న ఒక్క దేవుడు తండ్రి కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి అయిన దేవుడని ప్రజలు దేవుడిని ముగ్గురు వేర్వేరు దేవుళ్ళుగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు ఆ కారణం చేతనే యూదులు మీరెన్నడూ మీరెన్నడూ దీనిని ఒక యూదుని వద్దకు తీసుకురాలేరు లేదు 
దానినక్కడకు తీసుకెళ్లలేరు అతడు అలా చేయలేడు అతనికి ఒక ఆజ్ఞ ఇవ్వబడినది అదేమనగా నేను ఒక్క దేవుడను ఒక్క దేవుడు మాత్రమే ఉన్నాడు ఆఫ్రికాలో వారు మూడు రకాలుగా బాప్తీస్ పొమిస్తారు వారు తండ్రి కొరకు ఒకసారి కుమారుని కొరకు ఒకసారి మరియు పరిశుద్ధాత్మ కొరకు ఒకసారి బాప్తీస్వం ఇస్తారు అపోస్లిక్ ఫెయిత్ మిషన్ వారు ఆయన మరణాన్ని సూచిస్తూ ముఖము ముందుకి ఉంచి మూడు సార్లు బాప్తీస్వం ఇస్తారు పశ్చిమ కోస్తా లేదా తూర్పు కోస్తాలో సంపూర్ణ సువార్త అని పిలువబడువారు మూడు సార్లు వెనుకకు బాప్తీస్వం ఇస్తారు అది ఆయన సమాధిని సూచిస్తుంది అని చెప్తారు మరియు అతడి కన్నాడు ఆయన మరణించినప్పుడు ఆయన ముందుకు పడిపోయాను మరొక వ్యక్తి ఇలా చెప్పను ఆగండి మీరొక వ్యక్తిని తన వీపుపై పాతి పెట్టాలి అవి కేవలం చిన్న ప్రాచీన సాంకేతిక విషయాలు మరి వారిద్దరూ తప్పై ఉన్నారు లేఖనానుసారంగా వారిరువురు తప్పై ఉన్నారు ఇది ఊరిము తుమ్మిము ఇది దానిని స్థిరపరుస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ దాన్ని మనము చిత్రీకరిద్దాము మరియు ఈ రాత్రి అది ఎలా కనిపిస్తున్నదో మనం చూద్దాము మీరు దానిని చూడాలనుకుంటే ఇదిగో అది ఇక్కడ ఉన్నది మొత్తం మీద దాదాపు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు నేను సేవకునిగా ఉన్నాను నేను దానిని అధ్యయనం చేశాను మరియు సంగములోని వరములను గురించి నేను చాలా సార్లు ఆశ్చర్యపోయాను ఆ వరములు ఏమిటి ప్రవచనము భాషలతో మాట్లాడటము భాషలకు అనువాదము చెప్పడము దైవిక ప్రత్యక్షత మొదలగున్నవి అవన్నీ క్రీస్తు ద్వారానే వచ్చును ఇప్పుడు చూడండి క్రీస్తు సమస్త కార్యములకు శిరస్సై ఉన్నాడు మరియు ఆయన సంగములకు శిరస్సై ఉన్నాడు మరియు మీరు ఎన్నడైనా ఒక పెద్ద వజ్రాన్ని చూశారా సరిగ్గా కత్తరించబడిన ఒక పెద్ద గొప్ప వజ్రము దాని నుండి విడగొట్టబడినట్టి దాని నుండి కత్తిరించబడినట్టి చిన్న చిన్న ముక్కలను అది కలిగి ఉంటుంది అది ఏ సరైన వజ్రమును తయారు చేస్తుంది ఆ ముక్కలు దేని కొరకు ఒక నిజమైన వజ్రము అది బయటకు వచ్చే మార్గం ఏదనగా ఒక నిజమైన వజ్రము అది కనుగొనబడినప్పుడు అది కొట్టబడుతుంది నేను కింబర్లీలో ఉన్నాను ఆ వీధిలో వజ్రాలను ఏరుకొనవచ్చని మీలో చాలా మంది విని ఉన్నారు అది నిజమే ఢిల్లీ మరియు నేను మరియు మిస్టర్ బోస్వత్ ఉన్నాము కింబర్లీ వజ్రాల గని యొక్క అధ్యక్షుడు తీసుకొని వెళ్ళెను అక్కడ జరిగిన కూటములో అతడు నా ద్వారపాలకుడు మరియు వారు మమ్మల్ని అచ్చటకు తీసుకొని వెళ్లారు మరియు కేవలం వారు వాటిని దాదాపు ఓ దాదాపు భూమి క్రింద పదిహేడు వందల అడుగుల వరకు త్రవ్వుతారు అవి బయటకు వచ్చను ఒక నీలి రంగు రాయి ఇక్కడ మీకు దొరికే నీలి రంగు రాయి వంటి పెద్ద నీలి రంగు రాయి మరియు ఆ స్థానికులు వాటి ధరను పెంచడానికి వారు త్రవ్వి భూమిలో పదిహేడు వందల అడుగుల లోతున వాటిని పెడతారు మీరు అక్కడ నది వద్దకు వెళ్ళినచో వందల మైళ్ల వరకు వారు దానికి కాపలాను ఉంచుతారు పది గ్యాలన్ల బకెట్లు రెండు తీసుకొని మరియు పూర్తిగా ఇసుకతో నింపి దానిని తీసుకొనండి మరియు మీరు దానితో ఇంటికి చేరుకోగలిగితే చాలు మీరు ఒక కోటీశ్వరుడు అవుతారు అందులో అనేక వజ్రాలు ఉంటాయి అని అతడు చెప్పాడు కాని వాటి ధరను అలాగే అధికముగా ఉంచుటకు వారు పనిచేసి మరియు వాటిని త్రవ్వి పెట్టవలసి ఉన్నది ఇప్పుడు వజ్రము అది బయటకు వచ్చినప్పుడు అది కేవలం ఒక పెద్ద నున్నటి గుండ్రని గాజు ముక్క వంటిది ఒక నీలపు వజ్రం ఉంటుంది నల్లని వజ్రము పచ్చనిది మరియు ఒక స్ఫటికమైన వజ్రము తెల్లని వజ్రము ఉంటుంది కానీ అది బయటకు వచ్చినప్పుడు పిదప అది తయారు చేయబడి మరియు ఉపయోగించబడినప్పుడు ఆ వజ్రము ఒక భాగమును కోల్పోవలసి ఉన్నది మరియు అది దానిలో నుండి ఆ ముక్కలను కోల్పోవలసి ఉన్నది చిన్న ముక్కలను కొట్టివేయుదురు ఎందుకనగా అది నేరుగా కాంతిలోనికి అలా వచ్చినప్పుడు అది మెరుస్తుంది ఆ ముక్క ఆ మెరుపును తెచ్చేది ఏమిటనగా అది కత్తరించబడిన విధానమే అది కత్తరించబడినది ముక్కలు చేయబడినది మరియు పిదప అట్లు చేయబడినప్పుడు 
అది ఒక కాంతిని ప్రకాశింపజేస్తుంది మరియు ఒకటి పచ్చని కాంతిని మరొకటి నీలపు కాంతిని మరియు బహుశా మరొకటి పసుపు పచ్చని కాంతిని మరియు ఎర్రని కాంతిని ఇస్తుంది మరియు ఒక వర్ష ధనుసు వలె దాని నుండి వివిధ రకమైన వెలుగులు విరజిల్లుతాయి వజ్రములో అగ్ని అని వారు దానిని అంటారు ఇప్పుడు ఆ కాంతులలో ప్రతి ఒక్కటి వరములను సూచిస్తుంది అయితే అది క్రీస్తు మాత్రమే ఆ వజ్రమైన్నాడు మరియు లోకానికి ఒక వెలుగు వలె తనను తాను తిరిగి ప్రతిబంధించుకొనున్నట్లు వచ్చి మరియు నలగొట్టబడి మరియు గాయపరచబడి మరియు ముక్కలు చేయబడినది ఆయనే ఆయనే ఆ మాస్టరు వజ్రమై ఉన్నాడు మీరు ఊహించగలరా భూమి అనేది ఒకటి లేక ముందే వెలుగు అనేది లేక ముందే నక్షత్రం అనేది ఒకటి లేక ముందే ఏది లేక ముందే ఆత్మ యొక్క ఒక గొప్ప ఊట ప్రవహించు చూడలేదు మరియు ఈ ఊట నుండి అత్యంత స్వచ్ఛమైన ప్రేమ వచ్చినది ఎందుకనగా దాని నుండి రావటానికి ప్రేమ తప్ప మరేమీ లేదు ఇప్పుడు మనము ఈ దినమున మనము ప్రేమ అని దేనినైతే పిలుస్తున్నామో అది వంకర చేయబడిన ప్రేమ అయితే మనము కేవలం దాని యొక్క సారాన్ని పొందుకున్నచ్చో లేదా ఆ ప్రేమలో కొద్ది భాగాన్ని పొందుకున్నచ్చో అది మన మొత్తం అభిప్రాయాన్నే మార్చేస్తుంది అప్పుడు ఆ ప్రధాన ఊట నుండి ఈ వజ్రము నుండి అక్కడ నుండి మరొక కాలువ వచ్చినది మరియు అది నీతి అని పిలువబడినది సంపూర్ణముగా నీతియే ఇప్పుడు అందు నిమిత్తమే మనము ధర్మశాస్త్రాన్ని కలిగి ఉండవలసి ఉండను ఆ కారణము చేతనే ధర్మశాస్త్రము తీర్పును కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది ఏ తీర్పు అయినా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించనిచో అప్పుడు ధర్మశాస్త్రము ఏ మంచి చేయదు మరియు ధర్మశాస్త్రము ద్వారా తీర్పు తీర్చబడినప్పుడు అది మరణాన్ని తీసుకువస్తుంది మరియు స్వయంగా దేవుడే తప్ప ఆ అపరాధ రుసుములు చెల్లించు వారెవరూ లేరు మరియు ఆయన మన మరణమునకు అపరాధ రుసుములు చెల్లించాడు మరియు మనము ఆయన ద్వారా దేవుని నీతి అగునట్లు మన పాపములను ఆయన మీద వేసుకున్నాడు ఇప్పుడు ఆ గొప్ప వెలుగులు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఆత్మ యొక్క గొప్ప కిరణాలు ప్రేమ శాంతి అక్కడున్నవన్నీ అవే అక్కడ బాధ అనేది లేదు ఏ ద్వేషము లేనే లేదు ఏ కక్ష లేదు ఈ ఊట నుండి అవి రాలేవు అది యహోవా అది యహోవా దేవుడు మరియు ఇప్పుడు వేద పండితులు దీనిని పిలుస్తున్నట్లుగా దానిలో నుండి ఒక తీయఫని బయటకు వెళ్ళిన మరి అది లేఖనములో ఆ లోగోస్ అని పిలువబడినది దేవుని నుండి బయటకు వెళ్ళిన లోగోస్ దీనిని వివరించడం కష్టం కాని అది దేవుని యొక్క ఒక భాగము ఇప్పుడు ఏమి జరిగిందంటే ఓ మన్నించండి నేను నేను దీనిలోనికి వచ్చాను నేను దేనినైతే ప్రేమిస్తానో సరిగ్గా అక్కడికి ఇది నన్ను తీసుకొని వచ్చును చూశారా ఆ లోగోస్ మరియు ఈ గొప్ప ఊట ఆదియు లేదా అంతమును లేదు ఈ గొప్ప ఆత్మ యొక్క ఊట ఈ గొప్ప ఆత్మ సృష్టిలో ఏర్పడడం ప్రారంభించినది మరియు దాని నుండి బయటకు వెళ్ళిన లోగోస్ దేవుని యొక్క కుమారుడు ఆ ఆత్మ కలిగి ఉన్న ఏకైక దృశ్య రూపము అదే మరియు అది ఒక తీయఫని అనగా ఒక శరీరము మరియు ఆ శరీరము ఒక మానవునిలా ఉండెను అది ఆ బండ ప్రక్కగా వెళ్ళినప్పుడు మోసే దానిని చూశాడు మరియు అతడు దాని వైపు చూసి ఇట్లా అన్నాడు అది ఒక మనిషి యొక్క వెనుక భాగము వలె కనిపించినది అది మనం ఇక్కడ చనిపోయినప్పుడు మనం పొందుకునే శరీరం వంటిదే అయి ఉన్నది భూసంబంధమైన ఈ గుడారము శిథిలమైపోయినను ఇది వరకే మన కొరకు ఒకటి వేచి ఉన్నది అది ఏ అది మరియు అది దేవుని యొక్క కుమారుడైన థియోఫని అయి ఉన్నది మనము శరీరంలో ఉంచబడ్డాము గనక ఆ కుమారుడు ఆ లోగోస్ శరీరధారిగా మారెను మరియు ఆ థియోఫని 
ఆ లోగోస్ ఇక్కడ మన మధ్య శరీరముగా మారింది మరియు అది నివాస స్థలమే గాని మరొకటి కాదు ఎందుకనగా ఆ ఊట మొత్తం ఆయనలో నివసించను ఓ మీరు దానిని చూస్తున్నారా అది అక్కడ ఉన్నది ఆయనే ఆ వ్యక్తి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు వెంటనే హెబ్రి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయానికి తిప్పుదాము దేవుని చిత్తమై ఉండగా కేవలం ఒక క్షణము కృప నిమిత్తమై ఉన్నది ఇక్కడ అది ఎలా ఉన్నదో మనం చూద్దాము అబ్రహాము మనకు ఎంత సమయం ఉన్నది మనకు పది నిమిషాలు ఉన్నాయి సరే మనము దీనిని చూద్దాము పిదప తర్వాత తర్వాత లేదా ప్రభు చిత్తం అయితే ఆదివారము దానిని ముగించుదాము అబ్రహాము రాజులను సంహరించి తిరిగి వచ్చుచుండెను ఏలైనగా ఈ మెల్కీ సెదకు షాలేము రాజు షాలేము అనగా ఎక్కడా ఎవరు ఏమిటి అన్నది ఎంతమందికి తెలుసు ఎరుషలేము షాలేము రాజును మహోన్నతులకు దేవుని యొక్క రాజకుమారుడు రాజులను సంహారము చేసి తిరిగి వచ్చుతున్న అబ్రహాముని ఎవడు కలుసుకొని అతనిని ఆశీర్వదించెను వినండి ఎవనికి అబ్రహాము అన్నిటిలో పది ఎవరు ఇచ్చెను అతని పేరుకు మొదట నీతికి రాజనీయు తరువాత సమాధానపు రాజనీయు అర్థమిచ్చినట్టి షాలేము రాజని అర్థము అతడు తండ్రి లేనివాడును తల్లి లేనివాడును వంశావళి లేనివాడును జీవిత కాలమునకు ఆది అయినను జీవమునకు అంతమైనను లేనివాడునై ఉండి షాలేము నుండి ఒక రాజు వచ్చి మరియు రాజులను సంహరించి వచ్చుచున్న అబ్రహామును కలుసుకొనెను మరియు ఈ రాజునకు తండ్రి లేడు తల్లి లేదు జీవిత కాలమునకు ఆది అయినను లేదా జీవమునకు అంతమైనను లేదు అబ్రహాము ఎవరిని కలుసుకొనెను ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఆయనకు ఏ తండ్రి లేడు ఆయనకు ఏ తల్లి లేదు ఆయన ప్రారంభమైన ఒక కాలము లేదు మరియు ఆయన అంతమయ్యే ఒక సమయము లేదు కావున అదే షాలేము రాజు నేడును జీవించుచున్నవలసి ఉన్నది ఆమె మీరు దానిని చూసారా అది ఆ దేవుని కుమారుడైన ఆ తియోఫనీ అయి ఉండను ఏ షాలేము అది పైనున్న ఆ ఎరుషలేము అది అబ్రహాము ఆశీర్వదించబడిన వాడు దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణకుడై ఉన్నాడో ఆ పట్టణము కొరకు ఎదురు చూసినదై ఉన్నది అతడు గొర్రె చర్మములను మరియు మేక చర్మములను వేసుకొని ప్రతి చోట సంచరించాడు నిరాశ్రయుడై సంచరిస్తూ దేవుడు దేనికి శిల్పి నిర్మాణకుడై ఉన్నాడు ఆ పట్టణము కొరకు ఎదురు చూశాడు మరియు అతడు తిరిగి వచ్చుచుండగా ఆ ఎరుశలం యొక్క రాజును కలుసుకొనెను మరియు అతని మొత్తములో పదియవ భాగమును చెల్లించాడు ఆమెన్ అది ఆయనే ఓ గ్రహం సోదర అది ఆయనే అది ఆయనే అబ్రహాము మరలా ఆయనను చూశాడు ఒక రోజు అతడు గుడారములో కూర్చుని ఉన్నాడు అక్కడికి రావడాన్ని అతడు చూశాడు మరియు ముగ్గురు వ్యక్తులు రావడాన్ని అతడు చూశాడు మీకు తెలుసా ఒక క్రైస్తవుని విషయమై ఏదో ఉన్నది అతడు దానిని చూసినప్పుడు ఆ ఆత్మ గురించి అతనికి తెలుస్తుంది అతనికి అది తెలుస్తుంది అంతే దాని విషయమై ఏదో ఆత్మ సంబంధమైన సంగతి ఉన్నది ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలు ఆత్మ సంబంధంగానే వివేచించబడతాయి మీకు తెలుసు కదా అతను నిజంగా జన్మించినట్లయితే అతడు దాన్ని చెప్పగలడు నా గొర్రెలు నా స్వరము వినును మరియు ఏదో ఉన్నదని అతడు ఎరిగి ఉన్నాడు అతడు బయటకు పరిగెత్తి ఇట్లు చెప్పాను నా ప్రభు లోపలికి రమ్ము కూర్చొలము కొంతసేపు ఆగుము నేను వెళ్ళి రొట్టెను తెచ్చి నీ చేతిలో ఉంచెదను నేను నీ పాదములు కడిగెదను నీవు నన్ను దర్శించడానికి వచ్చితివి గనుక విశ్రాంతి తీసుకొనుము పిదప నీ ప్రయాణమును కొనసాగించుము ఫలించని భూమిలో ప్రభు యొక్క తృణీకరించబడిన కొద్ది మందితో ఆ మార్గాన్ని ఆ కష్టమైన మార్గాన్ని తీసుకొనిచున్నాడు అయితే 
లోతు అక్కడ ఐశ్వర్యములలో జీవించుచున్నాడు సహోదరుని కొడుకు కాని అతడు అక్కడ పాపములో జీవిస్తున్నాడు అనేక ఐశ్వర్యములు దానినే అనగా పాపమునే ఉత్పత్తి చేయును కావున అబ్రహాము వారిని అక్కడికి తీసుకొని వచ్చాను కొన్ని నీళ్లు తెచ్చి మరియు వారి పాదములు కడిగాను అతడు పశువుల మందకు పరిగెత్తి ఒక కొవ్విన దూడను మందలో నుండి తెచ్చి దానిని చంపాడు సిద్ధపరుచుకు దానిని ఒక పనివానికి అప్పగించను మరియు ఇట్లు చెప్పాడు షారా నీవు మెత్తని పిండి పిసికి రొట్టెలు చేయము మెత్తగా పిసికి చేయడం అంటే ఏమిటో మీకు తెలుసు కదా మీకు తెలుసా అమ్మ ఒక పాత ఒక చీలిక వంటి దానిని ఆ భోజనపు తొట్టిలో కలిగి ఉండేది వాటిలో జల్లెడ కలిగి ఉన్న ఒక దానిని మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా మరియు మీరు దానిలో ఒక చీలికను కలిగి ఉంటారు మీరు పిండిని మెత్తగా చేస్తారు మీకు తెలుసా మరియు అలా బరువు ముద్దను కలిపి అలా మెత్తగా చేస్తారు అమ్మ అలా చేయడం నేను చాలా సార్లు చూశాను ఆ చీలిక దానికి చిన్న తీగల పొర వంటిది ఉంటుంది ఆమె ఆ పిండిని తీసుకొని దానిని అలా జల్లెడ పడుతుంది మీకు తెలుసా మరియు దానిని ముందుకు వెనుకకు అలా తడుతుంది అప్పుడు ఆ చీలికను తీసుకొని అదంతా క్రిందకు పడటానికి దానిని అలా చుట్టూ తడుతుంది మరియు అప్పుడే అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పెద్ద తిరుగలి మిల్లు వద్ద మేము పిండి పట్టించుకోవలసి ఉన్నది మరియు మీకు తెలుసా బరువైన పెద్ద మిల్లు రాళ్ళు అసలైన జొన్న రొట్టెను అవి తయారు చేయను దానిపై మీరు రోజంతా మొద్దులను కోయవచ్చును కావున అప్పుడు ఇట్టి చెప్పాడు పిండిని మెత్తగా పిసుకుము త్వరగా చేయుము మరియు ఇక్కడ పొయ్యి మీదనే కొన్ని మొక్కజొన్న రొట్టెలు చేయుము వెంటనే చేయుము మరియు వారు ఆవును పాలు పితికి మరియు కొన్ని పాలు తెచ్చారు మరియు వారు దానిని చిలికి కొంచెం వెన్నను చేశారు మరియు పిదప వారు వెళ్ళి దూడను చంపి మాంసము తెచ్చారు మరియు వారు ఆ మాంసమును వేయించారు మజ్జిగ జొన్న రొట్టె మరియు వేడి మొక్కజొన్న రొట్టెల మీద పూయడానికి కొంచెం వెన్నను చేశారు ఓ అది చాలా బాగుంది మరియు వారు అక్కడ అన్నిటినీ పరిచారు మరియు అతడు దానిని తీసి ఆ ముగ్గురు వ్యక్తులకి వడ్డించాడు మరియు వారు తినుచుండగా వారు సుగమ వైపు చూస్తూ ఉండేది మరియు కొద్దిసేపటి తర్వాత వారు లేచి వెళ్లడం ప్రారంభించారు మరియు ఆయన ఇట్లు చెప్పాడు అబ్రహామా ఇట్లు చెప్పను నీవు దానిని నా నుండి దాచించావు నేను చేయబోవు దానిని నీకు దాచించలేను నేను అక్కడికి వెళ్ళిచున్నాను సుగమ యొక్క పాపములు నా చెవిన పడ్డాయి ఆ మనిషి ఎవరు తన వస్త్రములపై అంతా దుమ్ము దూరితో ఒక దూడ మాంసాన్ని తినుచు మరియు ఆవు పాలు త్రాగుచు మరియు కొన్ని మొక్కజొన్న రొట్టెలను మరియు వెన్నను తినుచు అక్కడ కూర్చుని ఉన్న ఆయన ఎవరు ఈ వింత వ్యక్తి ఎవరు ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు అక్కడ కూర్చుని ఉన్నారు ఆయన వస్త్రముల మీద అంతా దుమ్ము ఉన్నది ఓ అవును మేము ఒక దూర దేశము నుండి వచ్చాము అవును చాలా దూరము మరియు కావున ఆయన చెప్పాను మంచిది వారెవరు ఆయన ఇట్లు చెప్పాను అతడు భూమికి వారసులై ఉన్నాడని చూచుతను బట్టి అబ్రహాముకు దీనిని నేను దాచలేను ఆమె నేను నా రహస్యాలను బయలుపరుస్తాను మరో మాటలో చెప్పాలంటే భూమికి వారసులైన వారికి తెలియజేస్తాను ఈనాడు సంఘము అచ్చటనే ఉండవలసి ఉన్నది అది నిజము దేవుని యొక్క రహస్యాలను పొందండి మీరు ఎలా నడుచుకోవాలో ఎలా ప్రవర్తించాలో మరియు ఏమి చెయ్యాలో ఎలా నడవాలో మరియు ఎలా జీవించాలో తెలుసుకోండి మనము భూమికి వారసులమై ఉన్నాము నిజము ఆయన వాటిని మీకు బయలుపరుచును ఎందుకనగా ఆయన దేనిని దాచి ఉంచడు అందువలనే ఈ విషయాలు జరగడం మనం చూస్తున్నాము లోకము ఇట్లా అంటుంది ఓ అది ఒక మూఢభక్తుల గుంపు వారిని అలా అననివ్వండి అయితే భూమికి వారసులైన వారికి ఈ విషయాలు తెలుసు ఎందుకనగా వారు దేవుని కుమారులు అని పిలువబడదరు సాత్వికులైన వారు ధన్యులు ఏలైనగా వారు భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు ఆయన తన రహస్యాలను వారికి తెలియజేస్తాడు వాటిని వారికి బయలుపరుస్తాడు ఏమి చేయాలో మరియు ఎలా జీవించాలో వారికి చూపిస్తాడు ఈ లోకపు విషయాలను విడిచిపెట్టి దైవభక్తితో నడుచుకుంటూ 
మరియు దైవభక్తితో జీవిస్తూ ఈ ప్రస్తుత ప్రపంచములో ఆయనతో పాటు నడుచుటను చూపిస్తాడు లోకము ఏమి అనాలనుకుంటుందో వారిని అననివ్వండి కావున ఆయన చెప్పాను నేను అబ్రహాముకు ఈ రహస్యాన్ని దాచలేను ఎందుకనగా అతడు భూమికి వారసుడని చూచుటను బట్టి అయి ఉన్నది కాని ఆయన చెప్పాను నేను సుధమను నాశనం చేయడానికి వెళ్ళుచున్నాను నేను అక్కడకు వెళ్ళుచున్నాను అయ్యా నీవు ఏమి చేయబోచున్నావు నీవు ఎక్కడ నుండి వచ్చావు ఇదంతా దేని గురించి దీనిని కనుగొన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు చెప్పాను మరియు అబ్రహామా మరొక విషయం నేను నీకు ఇచ్చిన ఈ వాగ్దానము కొరకు నీవు ఇరవై ఐదు సంవత్సరములు వేచి ఉన్నావు నీవు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితము నుండే ఈ శిశువు కోసం ఆ దుస్తులను ఆ పిన్నులను మరియు సమస్తమును సిద్ధపరిచావు నీవు ఇంకాను నాపై వేచి ఉన్నావు ఇప్పుడు సరిగ్గా జీవకాలమున నేను నిన్ను దర్శించబోచున్నాను జీవకాలమున వచ్చే నెల నేను నీతో ఉంటాను మరియు సారా ఆ వెనుక గుడారములో ఉన్నది మరియు ఈ వ్యక్తి తన వీపు గుడారము వైపుకు తిరిగి ఉండి ఇలా అబ్రహాముతో మాట్లాడుచుండెను మరియు సారా ఇట్లా అన్నది ఆ ఆయన అడిగాడు సారా ఎందుకు నవ్వినది హోహోహో దాని సంగతి ఏమిటి అది ఒక మనస్సును చదువుతే అది కాదా షారా నవ్వుటకు గల కారణం ఏమిటి షారా ఇట్లన్నది లేదు నేను అసలు నవ్వలేదు ఇట్లన్నాడు ఓ అవును నీవు నవ్వితుని ఆమె భయపడినది ఆమె వణుకుచున్నది ఆమె ఆ వెనుక గుడారములు ఏమి చేయుచున్నదో ఎరుగగలిగినట్టి ఆయన ఎవరు అది ఈనాడు మనతో ఉన్నట్టి అదే దేవుడు అదే వ్యక్తి ఆయనకు దాని గురించి అంతయు తెలియను చూశారా మీకు అవసరమైన కొలది ఆయన దానిని బయలుపరచును చూశారా నీవు దేని గురించి నవ్వుచున్నావు చూడండి ఆయన దీపు దాని వైపు ఉన్నది పరిశుద్ధ గ్రంథము అలా పేర్కొన్నది అదేమనగా ఆయన వీపు డేరా వైపు ఉండను కాని ఆయనకు అది తెలియను అక్కడ వెనుక దీనిని చేయిచున్న ఆమె ఎవరన్నది తెలియను మీరు చూశారా కావున ఆయన ఇట్లు చెప్పెను నేను నిన్ను దర్శించబోచున్నాను ఈ వింత వ్యక్తి ఎవరు ఏమి జరిగినదో మీకు తెలుసా ఆయన నేరుగా బయటకు నడిచి వెళ్ళి మరియు అదృశ్యమైపోయాను మరియు అది సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు యహోవా ఆ గొప్ప ఊట ఆ క్యోఫని ఆ లోగస్ అని పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పాను కొంతకాలం క్రితం ఎవరో బోధకుడు నాతో ఇలా అన్నాడు బ్రహ్మం సహోదరుడ వాస్తవానికి అది దేవుడని మీరు అనుకున్నారు కదా నేను ఇట్లు చెప్పాను అది దేవుడని ఎలోహిం అని పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పాను అనగా ఆయన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆ ఎల్షద్దాయ్ అది నిజము బలమునిచ్చేవాడు సంతృప్తి పరచువాడు ఆమెన్ ఓ నేను ఇక్కడ భక్తి పార్శ్వము నొందుచున్నాను దాన్ని గూర్చి ఆలోచించండి ఇదిగో ఇక్కడ ఆయన ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆయన ఎవరో నేను మీకు చూపించబోచున్నాను అప్పుడు కుమారుడు ఎవరో మీరు చూస్తారు అది తాను యేసు అనే మానవ పేరును పొందక మునుపు యేసు అయి ఉన్నాడు ఆ రోజు ఆ ఊట వద్ద నిలబడ్డారు మరియు వారందరూ త్రాగుచుండేది మీకు తెలుసా మరియు అనన్యములో నీళ్లు కలిగి ఉంటుందా మరియు అటువంటి కార్యములై ఉన్నది ఆయన చెప్పాను వారు ఆ మన్నాను మరియు వాటిని తినుచున్నారు వారు ఇట్లన్నారు మా పితరులు అరణ్యములో నలభై సంవత్సరాలు మన్నాను తిన్నారు ఆయన ఇట్లు చెప్పాను మరి అయినను వారందరూ చనిపోయింది ఇట్లన్నాడు పరలోకము నుండి దేవుని యొద్ద నుండి దిగి వచ్చిన జీవాహారము నేనే ఈ ఆహారమును తినువాడు ఎన్నటికీ మరణించడు ఇట్లు అన్నారు మంచిది మా పితరులు ఆత్మ నుండి పానము చేసి ఉన్నారు అరణ్యములో వారిని వెంబడించిన ఒక ఆత్మీయ బండ నుండి త్రాగి ఉన్నారు ఆయన ఇట్లు చెప్పాడు నేనే ఆ బండను మహిమ యోహాన్ స్వార్త ఆరవ అధ్యాయము ఎందుకు వారి ఇట్లా అన్నారు ఏమిటి అవును అది నిజము ఎందుకు అతడి ఇట్లా అన్నాడు నీకు యాభై ఏళ్ళు అయినా లేవు అవును ఆయన యొక్క పని ఆయనను కొద్దిగా వృద్ధుని వలె కనపడినట్టు చేసినది కాని ఆయనకు ముప్పై ఏండ్లు మాత్రమే ఇట్లా అన్నాడు 
నీకు యాభై ఏళ్ళు కూడా లేవు ఎనిమిది లేదా తొమ్మిది వందల సంవత్సరాల క్రితమే చనిపోయినా అబ్రహాము నువ్వు చూశావని చెప్పుచున్నావా నీవు ఒక దయ్యమని ఇప్పుడు మేము ఎరిగి ఉన్నాము ఆయన ఇప్పుడు చెప్పాను అబ్రహాము ఉండక మునిపే నేను ఉన్నాను అదిగో ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు ఆ ఉన్నవాడు ఎవరు అన్ని తరాలకు ఒక నిత్యమైన నామము అది ఆ మందుచున్న పొదలో ఉన్న ఆ అగ్ని స్తంభము నేను ఉన్నవాడను అనువాడనై ఉన్నాను అదిగో ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు ఇక్కడ దేవుని కుమారునిగా పిలువబడినట్టి ఆయన కలగజేసిన ఆ థియోఫని ఆ ఉన్నవాడు ఆ యహోవా తోమా ఇట్లా అన్నాడు ప్రభువా తండ్రిని మాకు కనపరచుము మరియు అది మమ్మలను తృప్తిపరచును ఇలా అన్నాడు నేను ఇంతకాలము మీతో ఉండినను నీవు నన్ను ఎరుగవా ఇట్లు చెప్పాను నీవు నన్ను చూసినప్పుడు నీవు తండ్రిని చూసేదవు నీవు తండ్రిని మాకు కనపరచుము అని ఏల చెప్పుచున్నావు తండ్రి మరియు నేను ఒక్కటై ఉన్నాము నా తండ్రి నా ఎందు నివసించుచున్నాడు నేను కుమారుడని పిలువబడే గుడారాన్ని మాత్రమే తండ్రి నాలో నివసించును ఆ క్రియలు చేయినది నేను కాదు కాని నా ఎందు నివసించుచున్న నా తండ్రియే ఆ క్రియలు చేయినది ఆయనే నేను కాదు ఇప్పుడు అక్కడ వెనుక నిలబడి మరలా మోసే ఆయనను చూశాను ఆయన యొక్క వెనుక భాగమును చూశాను ఇట్లు చెప్పాడు మనిషి యొక్క వీపు వలె కనిపించను అది దేవుని నుండి బయటకు వెళ్ళిన లోగాస్ అప్పుడు ఏమి జరిగినది ఇది దేవుడే మరియు ఆయన లోగోస్ నుండి శరీరముగా మారటానికి కారణం ఏమిటి దానికి ఏమైనది దానికి ఐదు నిమిషాల ముందు ఆయన ఆయన లోగోస్ అయి ఉన్నాడు అయితే ఆయన ఏమి చేశాడు ఆయన అచ్చటకు చేరుకున్నాడు ఇప్పుడు మన శరీరాలు ప్రపంచములోని పదహారు విభిన్న మూలకాలతో తయారు చేయబడ్డాయి మనము దానిని ఎరిగి ఉన్నాము అది పొటాషియం మరియు మరియు కొద్దిగా కాలుష్యం మరియు పెట్రోలియం మరియు విశ్వకాంతి మరియు అణువులు మరియు మొదలైన వాటితో తయారు చేయబడినది అవన్నీ కలపబడి ఈ శరీరాన్ని తయారు చేస్తాయి భూమి యొక్క ధూలి నుండి అవి వచ్చును మీరు ఆహారం తింటారు మీరు ఆహారం తినుచుండగా అది మారిపోవును ధూలి నుండి మరియు అది ధూలి నుండి వచ్చినది మరియు అది కేవలం అట్లే కొనసాగును మీ శరీరము మీ శరీరము ఒక గుర్రము యొక్క శరీరము లేదా ఒక ఆవు యొక్క శరీరము లేదా మిగతా దేనికంటెను భిన్నమైనదేమి కాదు అది కేవలం మాంసము మాత్రమే మరియు అబ్బాయి నీవు శరీరాన్ని మహిమపరుస్తున్నావు కానీ నా సహోదరుడ ఆ ఆత్మ లోపల ఒక అంతరాత్మను కలిగి ఉంది అది నిజం అయితే ఒక జంతువులాగానే మీ శరీరము భూమి యొక్క ధూలి మాత్రమే మీ శరీరము ఒక జంతువు కంటెను ఎక్కువేమీ కాదు మరియు మీరు శరీరముపై మరియు మీరు చూసే వాటిపై కోరికను కలిగి ఉండి స్త్రీలపై మోహాన్ని కలిగి ఉండి ఈ విభిన్న విషయాలపై మోహాన్ని కలిగి ఉన్నాడలా అది ఇంకనూ ఒక జంతువే అది నిజము అది నిజము మీరు దానిని చేయకూడదు దేవుని యొక్క ఆత్మ మిమ్మల్ని నడిపించి మరియు మిమ్మల్ని దానికంటే ఉన్నతమైన స్థలములో పెడుతుంది అది ఖచ్చితంగా నిజం ఇప్పుడు మరియు ఇక్కడ ఈ గొప్ప తీయోసని అక్కడ నిలబడి ఉన్నది ఏమిటి ఆ గొప్ప యహోవా దేవుడు ఆయన ఏమి చెప్పాడో మీకు తెలుసా ఆయన అక్కడకు చేరి మరియు ఒక పిడికెడు అనువులను తీసుకొని కొద్దిగా వెలుగును తీసుకొని మరియు దానిని ఇలా పోశాడు అని అన్నాడు ఒక శరీరము వచ్చినది మరియు నేరుగా దానిలోనికి వెళ్ళాడు అంతే ఇట్లా అన్నాడు గాబ్రియలు ఇక్కడకు రమ్ము ఆ గొప్ప ప్రధాన దూత వచ్చెను ఇంకా ఇట్లా అన్నాడు దానిలోనికి వెళ్ళుము మిఖాయేలు ఇక్కడకు రమ్ము ఆయన కుడివైపున ఆ దూత వచ్చెను నీవు దానిలోనికి వెళ్ళుము దేవుడు మరియు ఇద్దరు దూతలు మానవ శరీరములో ఇక్కడకు నడిచి వచ్చి మరియు ఒక ఆవు యొక్క పాలు తాగారు పాల నుండి చేయబడిన వెన్న తిని కొన్ని మొక్కజొన్న రొట్టెలు తిని మరియు దూడ మాంసాన్ని తిన్నారు ఇద్దరు దేవదూతలు మరియు దేవుడు పరిశుద్ధ గ్రంథము అట్లు చెప్పను అది రాజులను సంహరించి వచ్చుచున్నప్పుడు అబ్రహాము కలిసిన మెల్కీ సెదకై ఉన్నాడు అది దేవుని యొక్క కుమారుడు 
ముందుకు కొనసాగుదము ఇక్కడ హెబ్రి ఏడులో ఇలా చెప్పాను అయితే ఈయన దేవుని కుమారుని పోలికలో చేయబడినాడు అక్కడే ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ద్వారా సమస్తమును ఆయన సృష్టించాడు మరియు ఆయన అక్కడ బయటకు వెళ్ళి మరియు ఆ ధూళిని మరలా ధూళిగా మార్చివేసి మరియు తిరిగి నేరుగా మహిమలోనికి అడుగు పెట్టాను మరియు ఆ దూతలు లోతును మరియు శ్రీమతి లోతును విడిపించిన వెంటనే మరియు ఆమె వెనక్కి తిరిగి చూస్తూ ఉండినది మరలా దానిని చేయవద్దని ఆయన వారికి చెప్పాను మరియు వారి తిరిగి నేరుగా అందులోనికి దేవుని సన్నిధిలోనికి ప్రవేశించారు ఇప్పుడు మనం ఈ రాత్రి సేవించుచున్న ఈ గొప్ప విశ్వాసంలో మనకు ఎంత గొప్ప నిరీక్షణ ఉన్నది కదా సజీవమైన దేవుడు ఆ యహోవా ఆ అగ్నిస్తంభము మనకు ఉన్నాడు శక్తిలోను మరియు క్రియలోను తనను తాను చూపించుకొనుచు మహిమపరుచుకొనుచున్నాడు వారిని తన ఫోటోను తీయుటకు అనుమతించను అదే యహోవా దేవుని యొక్క నుండి వచ్చి తిరిగి దేవుని యొక్కకు వెళ్ళి మరియు తన సంఘములో ఎన్నటికీ జీవించినట్టు దేవుని కుమారుడు ఆయన అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన ప్రమాణము చేయుటకు గొప్పవారెవరూ లేనందున స్వయంగా తనపైనే చేసిన ప్రమాణముతో ఆయన తన గ్రంథములో మన పేర్లను కలిగి ఉన్నాడు అదేమనగా ఈ అంత్యదినమున ఆయన మనలను లేపుతాడు అనున్నదై ఉన్నది నా శరీరమును తిని నా రక్తమును త్రాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు మరియు అంత్యదినమున నేను వాణిని లేపుదును నా యొక్కకు వచ్చువాణిని నేనెంత మాత్రమును త్రోసివేను నా మాట విని నన్ను పంపిన వాణి అందు విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు వాడు ఎన్నటికీ తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటియున్నాడు అదే వ్యక్తి అక్కడకు వెళ్ళి మరియు ఒక పిడికెడు కాలుష్యం మరియు పొటాషమును తీసుకొని అని చెప్పగలడు మరలా నీవు అక్కడ ఉండేదవు మరియు నా పేరు ఆయన గ్రంథములో ఉన్నది ఓహోహోహోహో నా భుజములు ఎంత వంగిపోతున్నాయో నేనెంత వృద్ధులను అగుచున్నానో నేనెందుకు పట్టించుకుంటాను ససేమిరా రవ్వంతైనా చింత లేదు సహోదరుడ మైక్ నీ హృదయము ఆశీర్వదించబడును గాక సహోదరుడ ఈ దినములలో ఏదో ఒక రోజు ఆ గొప్ప గూర వచ్చినప్పుడు అది మ్రోగునప్పుడు మరియు ఆ యోసేపు అడుగు పెడతాడు హలే లూయా ఆయన ఇక్కడ అంటాడు పిల్లలారా అక్కడ మనము ఆయన పోలిక చొప్పున చేయబడతాము నిత్య యవనము వృద్ధాప్యము గతించిపోయినది వ్యాధి బాధలు దుఃఖము అదృశ్యమైపోయినది జీవము గల దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నేడు ఆయన మాట్లాడేది ఆయన ద్వారానే తన కుమారుని ద్వారానే అయింది పూర్వకాలమందు నానా సమయములలోను నానా విధములుగాను ప్రవక్తల ద్వారా మన పితరులతో మాట్లాడేను కానీ ఈ దినముల అంతమందు తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనతో మాట్లాడేను ఆయన పిలిచిన ప్రతి వ్యక్తి యొక్క హృదయముతో ఆయన మాట్లాడతాడు మీరు ఎప్పుడైనా ఆయన స్వరాన్ని అనుభవించినట్లయితే లేదా ఆయన మీ హృదయాన్ని తట్టుటను వినినట్లయితే దయచేసి దానిని త్రోసివేయవద్దు మనము ప్రార్థన చేసుకుందాము పరలోకపు తండ్రి ఈ రాత్రి ఈ హెబ్రి పత్రిక యొక్క ప్రారంభములో ఏ విధంగా పౌలు నేరుగా ఆ సువార్తలలోనికి వెళ్ళి ఉన్నాడో తెలుసుకున్నట్టు మేము ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాము అతడు ఎవరో చెప్పిన మాటలనో లేదా ఏదో ఒక అనుభవమునో ఆధారము చేసుకొని దానిని తీసుకొనలేదు సత్యము ఏమిటో మేము తెలుసుకోవాలని అతడు కోరియున్నాడు మరియు అతడు తిరిగి నేరుగా సువార్తలలోనికి వెళ్ళాడు మరియు అతడు ఆ పాత నిబంధనలోనికి వారికి బోధించబడిన ఆ సువార్తలోనికి వెళ్ళెను మరియు అతడు అక్కడ ఆ పాత నిబంధన గుండా ఆ ఛాయలన్నిటినీ మరియు మాదిరులన్నిటినీ చూశాడు అందుచేతనే ఈ రాత్రి మేము ఈ గొప్ప హెబ్రి గ్రంథమును కలిగి ఉన్నాము మరియు దీనిని మేము చూస్తున్నాము ప్రభువా దీనిని మేము ప్రేమిస్తున్నాము మరియు యుగాలుగా ఇది కాల్చివేయబడినది ఇది చెల్లా చెదురు చేయబడినది దీనిని తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేయబడినది కానీ అది అలాగే అల్లాడుచున్నది ఎందుకనగా నీ వీట్లు చెప్పి ఉన్నావు ఆకాశము భూమి గతించును గాని నా మాటలు గతించవు 
అప్పుడు ఆ సంశయవాది ఇలా అంటాడు మంచిది దీనిని పౌలు రాశాడు అని నీవు చెప్పావు పౌలు కాదు పౌలులో ఉన్న దేవుడు పౌలు లోపల ఉన్న ఆ సృష్టికర్త సరిగ్గా దావీదు ఇట్లు చెప్పినప్పుడు అతనిలో ఉన్నట్లుగానే అయినది అదేమనగా నీ పరిశుద్ధిని కుళ్ళు పట్టనీయవు ఆయన ఆత్మను నీవు పాతాలములో విడిచిపెట్టవు మరియు దేవుని కుమారుడు ఆ ప్రవక్త నుండి ఆ మాటలను తీసుకొని మరియు నేరుగా పాతాలపు అడుగునకు వెళ్ళెను మరియు ఇట్లు చెప్పాను ఈ దేవాలయములు పడగొట్టుడి మరియు మూడు దినములలో నేను దీనిని రేపుదును మరియు ఆయన దానిని చేశాడు ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము విఫలము కానేరదు ఒక పొల్లు కూడా విఫలమవ్వలేదు దీనికై ఈ గొప్ప ఊరీము తుమ్మిముకై మరియు ప్రభువా ఈ రాత్రి మా అనుభవాలు సరిగ్గా ఇక్కడ ఈ బైబిల్ పై ప్రకాశించుచున్నవని తెలుసుకునకు మేమెంతగానో దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుచున్నాము మేము తిరిగి జన్మించాము పరిశుద్ధాత్మను కలిగి ఉన్నాము ప్రియమైన దేవా దీనిని ఎన్నడూ చూడని ఒక పురుషుడు లేదా స్త్రీ ఒక అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే అక్కడ అసలు జీవమే లేనప్పుడు వారు పైకి ఎలా లేవగలరు ఓ వారిట్లు చెప్తారు నేను జీవాన్ని కలిగి ఉన్నాను అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పుచున్నది ఏమనగా సుఖభోగముల ఎందు ప్రవర్తించినది బ్రతుకు చున్నియు చచ్చినదై ఉండును మీలో జీవమున్నదని మీరు చెప్పుచున్నారు కానీ మీరు మృతులు జీవించుచున్నాను అని నీవు చెప్పుకొందువు పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పుచున్నది కానీ నీవు మృతుడవే నీవు ధనవంతుడవని నీకేమీ కొదువలేదని చెప్పుకొనుచున్నావు కానీ నీవు దిగంబరుడు అని మరియు దౌర్భాగ్యుడవని దరిద్రుడు అని మరియు గుడ్డివాడవని ఎరుగకై ఉన్నావు మరియు ప్రభువా ఈ రాత్రి సంగముల పరిస్థితి అట్లే ఉన్నది వారు ఈ గొప్ప విలువైన విషయాలను ఎలా కోల్పోవచ్చున్నారో ఆ గొప్ప యహోవా దేవుడిని ఎరుగుట ఆయన మాత్రమే దానిని ఉత్పత్తి చేయగలడు ఆయనకి చెప్పాను ఆ చిన్న చేపలను నా ఎంతకు తీసుకురండి వాటితో దేనిలో చేయడానికి ఆయన చేపలను తీసుకురవలసి వచ్చాను పునరుత్నము అనేది దానితో దేనిలో చేయుటకై ఉన్నదని చూపించుచున్నాడు ఆయన చేపలను మాత్రమే చేయలేదు కానీ వండిన చేపలను మరియు వండిన రొట్టెలను చేశాడు మరియు ఆయన ఐదు చిన్న చేపలతో ఐదు వేల మందికి ఆహారం పెట్టాడు చిన్న రొట్టెలు మరియు రెండు చేపలు ఓ ప్రభువా అది ఆయన చేతుల్లో ఉన్నది మరియు ఆయన సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు కాని ఆయన తన చేతిలో ఏదో ఒకటి కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది దేవా ఈ రాత్రి మమ్మల్ని మేము ఆయన చేతులకు అప్పగించుకొని మరియు ఇక్కడ చెప్పుదుముగాక ఓ దేవా నేను ఎలా ఉన్నానో అలాగే తీసుకొనుము మరియు నా జీవితము యొక్క ముగింపుకు వచ్చినప్పుడు నేను తిరిగి జన్మించాననియు మరియు నేను నీ కుమారుడను లేదా నీ కుమార్తెననియు నీ ఆత్మ నాతో మరియు నా ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యమిచ్చానన్న ఈ నిరీక్షణతో నన్ను వెళ్ళనిమ్ము మరియు ఆ అంత్య దినమున నీవు వారిని లేపుదువు తండ్రి దీనిని అనుగ్రహించుము మరియు మనము మన తలలు వంచి ఉండగా మీ చేతిని పైకి లేపి ఇప్పుడు చెప్పేవారు ఎవరైనా ఉన్నారా బ్రహ్మం సహోదర నన్ను ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి నేను ఈ భూమిని విడిచి వెళ్ళుటకు ముందు దేవుడు నన్ను ఎరగవలనని నేను కోరుచున్నాను ఎంతగా అంటే ఆయన నా పేరును పిలుస్తాడు నేను బదిలిస్తాను కుమారుడా ప్రభు నిన్ను దీవించునుగాక దేవుడు నిన్ను దీవించును మరియు నిన్ను మరియు శ్రీ నిన్ను దీవించునుగాక ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా కేవలం మీ చెయ్యి పైకెత్తండి ఇట్లు చెప్పండి బ్రహ్మం సహోదరుడా నా కొరకు ప్రార్థించుము మేము చేయునది అదే అయి ఉన్నది యవనస్తురాలా దేవుడు నిన్ను దీవించును అది మంచిది ఇప్పుడు ప్రార్థనలో మీ తలలు వంచి ఉండగా నేను ఈ పాటలోని ఒక వచ్చలమును పాడబోచున్నాను Oh, to God's unchanging hand Oh, to God's unchanging hand 
ఆమె ఇప్పుడు వాయించి చుండగా మరియు మీ కళలు అలాగే వంచి ఉండగా మీరు మీ చేయిని పైకెత్తి ఇలా చెప్పగలరా అవును ప్రభువా ఇదిగో నా చేయి అది ఏమి చేస్తుంది నీలో ఉన్న నీ ఆత్మ ఒక నిర్ణయం తీసుకుందని అది చూపిస్తుంది ప్రభువా నాకు నీ చేయి కావాలి చిన్నారి దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక నేను నా చేయిని పైకెత్తుతాను ఇక్కడున్న చిన్న అమ్మాయి దేవుడు నిన్ను దీవించినగాక ప్రియా అది మంచిది నీకు తెలుసా నువ్వు అలా చేయడాన్ని చూచుటకు దేవుడు సంతోషిస్తున్నాడు చిన్న బిడ్డలను నా యొద్దకు రానీయుడి దేవా నీవు నా చేయి పట్టుకోవడం నాకు కావాలి మరియు ఆ దినమున నీవు పిలిచినప్పుడు నేను వచ్చులాగున నేను నీ హస్తములో ఉండగోర్చున్నాను అవును లాజరు వల్నే అయి ఉన్నది సహోదరి దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక When our journey is completed If to God you have been true There in bright your home in glory Your enraptured soul shall be అలాగైతే ఇప్పుడు మీరు ఏమి చేస్తారు పరలోకపు తండ్రి వారు ఈ రాత్రి మీ యొక్క మార్పు లేని నిత్యమైన హస్తమును పట్టుకొనగోర్చున్నారని ఈ రాత్రి ఈ చిన్న కూటములు అనేక చేతులు పైకి లేచాయి నీకు అప్పగించబడిన దాని విషయం ఎరిగి ఉంది నీవు ఇంకా చెప్పి తిని తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారందరూ నా ఎద్దకు వచ్చేదరు మరియు వారిలో ఎవడునూ నశించడు మరియు అంత్య దినమున నేను వారిని లేపుదును ఎన్నటికీ నశించలేరు ఎన్నటికీ తీర్పులోనికి రాలేరు కాని నిత్యమైన నిత్యమైన జీవాన్ని కలిగి ఉండదు మరియు కేవలం ఒక్కటే నిత్య జీవం కలదు అది దేవుని యొద్ద నుండి మాత్రమే వచ్చును అది దేవుడు మరియు మనము దేవుని కుమారు మరియు కుమార్తెలమై ఉండేంతగా మనము దేవునిలో భాగమవుతాము మనము దేవుని ఆత్మను మనలో కలిగి ఉన్నప్పుడు మనం దేవునిలాగానే ఆలోచిస్తాము మనము నీతి మరియు పరిశుద్ధత గురించి ఆలోచిస్తాము మరియు మనము ఆయనను సంతోషపరచునట్లు జీవించడానికి ప్రయత్నిస్తాము తమ చేతిని ఎత్తిన ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిలోనికి అటువంటి జీవితము ప్రవేశించినట్లు అనుగ్రహించండి మరియు తమ చేతులను ఎత్తవలసి ఉండి కూడా ఎత్తని వారు నీవు వారితో కూడా ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను దానిని అనుగ్రహించండి తండ్రి మరియు యాత్ర ముగిసినప్పుడు జీవితం ముగిసినప్పుడు ఆ దినమున మేము ఆయనతో కూడా విశ్రాంతిలోనికి ప్రవేశించుదుముగాక అక్కడ మేము ఎప్పటికీ వృద్ధులము కాము ఎన్నడూ వ్యాధిగ్రస్తులము కాము ఎన్నడూ ఏ ఇబ్బంది ఉండదు అప్పటి వరకు ఆయనను స్థుతిస్తూ మేము ఆనందంగా మరియు సంతోషముగా ఉండునట్లు చేయము ఏలైనగా మేము ఆయన నామములో అడుగుచున్నాము ఆమెన్ విశ్వాసులైన మీరంతా ఇప్పుడు మనం మన చేతులు పైకెత్తి మరియు ఆ పల్లవిని పాడుదాము
ఇప్పుడు మనం దానిని రాగము తీద్దాము మీరు అలా చేయిచుండగా మీ ప్రక్కనున్న వారితో మీరు చెప్పండి పొరుగువాడ దేవుడు నిన్ను దీవించును మీ ప్రక్కన ఉన్న వారితో ఇప్పుడు తలచాలనం చేయండి దేవుడు నిన్ను దీవించును గాక ఇప్పుడు ఇరువైపులా చేయండి ఇరువైపులా ఉన్న వారితో తలచాలనం చేయండి పొరుగువాడ దేవుడు నిన్ను దీవించును గాక దేవుడు నీతో ఉండునుగాక నిత్యమైన సంగతులపై మీ నిరీక్షణను నిర్మించుకొనుము డాక్ సహోదర అది అక్కడుందని నాకు తెలుసు నెవిల్ సహోదర నీవు చాలా కాలంగా అక్కడ ఉండి ఉన్నావని నాకు తెలుసు ఈ దినములలో ఏదో ఒక రోజు అది జరగబోతుంది అక్కడ మనము సీవాడ్ సహోదరుని చూస్తాము వర్తమానము అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఆరాధనను నేను ఇష్టపడతాను మనం ఇప్పుడు మన మధ్యలో కనిపించని ఆయనను వీక్షిద్దాము మరియు ఇప్పుడు మనం పాడేటప్పుడు ఆయనను ఆరాధించుదాము ఇప్పుడు కేవలం ఆయనను ఆరాధించండి వర్తమానము అయిపోయినది ఇది ఆరాధనై ఉన్నది కేవలం ఆయనలో మునిగిపోవుడి ఆ గొప్ప ఊట నుండి అది తెరుచుకొనుచున్నది అది దేనినో చేయుటలేదా
దాని గూర్చి ఏదో విషయము లేదా కేవలం ఘనమైనది మరియు మాధుర్యమైనది అభిషేకించబడి మరియు ప్రార్థించబడాలని కోరుచున్నా ఒక రోగి ఉన్నాడేమోనని ఆశ్చర్యపోతున్నాను ఉన్న ఎడల కేవలం మీ స్థలమును కనుగొనండి అక్కడ చక్రాల కుర్చీలో ఉన్నది మహిళయేనా ఆమెను కేవలం అలాగే ఉన్నని కాదు నేను వచ్చి ఆమె కొరకు ప్రార్థిస్తాను ఆమె కుర్చీలో నుండి లేవవలసిన అవసరం లేదు మరెవరైనా ఉన్నారా ఓ కూటములో ఈ భాగాన్ని మీరు ఇష్టపడతలేదా దేవుని సన్నిధి ఇక్కడ ఉన్నదని ఎంతమంది అనుభూతి చెందుతున్నారు ఎంతమందికి తెలుసు దాని గురించే నేను మాట్లాడుచున్నాను మీరు అలా అనుభూతి చెందుతారు మీరు కేకలు వేయాలన్నట్లు ఎంతమందికి అనిపించుచున్నది ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాము మీలో ఏదో కేకలు వేయగోరినట్లు అనిపించుచున్నది చూశారా మనము ఆరాధనలో ఉండగా ఇప్పుడు రోగులను అభిషేకించి మరియు వారి కొరకు ప్రార్థించబో చూడాము శ్రీ నేరుగా ఈ మార్గము గుండా నువ్వు రాగలవా దీని అర్థం ఏమిటి విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచును ఇప్పుడు అందరూ ప్రార్థనలో ఉండగా ఆ పాటను రాగం తీయండి యేసు రోగులను స్వస్థపరచును గురించి ఆలోచించండి ఆమెన్ నూనెతో అభిషేకించండి 